couronne de ma tête, souffle de ma vie, âme de mon âme, le Rav Aram et le Shua Tsukerman, Tzadik le Kadosh de Bracha, Reni Kaparat Mishkavo. Comment pourrais-je parler de lui au passé Comment oserais-je essayer même de définir sa personnalité si géante et si cachée Ceci est une mission impossible. Alors, en tant qu'élève qu'il a côtoyé pendant plus de 20 ans, de manière très intensive, à raison parfois de plusieurs heures par jour, je ne pourrais que tenter de vous faire part de ma perception très partielle de ces géants des générations. On pourrait faire le récit de toutes ces vertus et richesses d'âme pendant des jours, des semaines, des mois et des années, et cela ne suffirait pas. Mais plus encore, ceci ne ferait pas le point de cette personnalité grandiose. Il faut donc trouver le point essentiel duquel tout découle. L'amour foudroyant de Dieu. Et de ce fait, toute créature divine l'intéresse, car toute le dévoile. Alors tout ce qu'il peut faire pour intensifier ce dévoilement, il le fait avec empressement, enthousiasme, assiduité et dévouement surhumain. Il est le soldat de Dieu pour toute mission. Même les missions impossibles deviennent possibles. Et c'est ainsi qu'il organise sa vie, en fonction des différentes possibilités de dévoiler au maximum le divin dans ce monde, sans gaspiller une demi-seconde en vain. Il gradue l'investissement de ses ressources dans ses différentes activités en fonction des potentialités objectives qu'il est possible de mettre à l'œuvre et donc tout ce qui est sain prime dans ses choix. 1. Il s'adonne à l'étude de la Torah et à son enseignement nuit et jour à travers tout le pays d'Israël et dans tous les différents milieux. 2. Il œuvre constamment pour le retour du peuple d'Israël en terre d'Israël et l'établissement de sa souveraineté sur toute cette terre de Dieu. 3. Il œuvre constamment pour le renforcement de tout l'État d'Israël, qui est le trône de Dieu dans ce monde, dans tous ses domaines, en mettant l'accent sur son identité juive. 4. Mais il n'œuvre pas seulement au niveau du macro, mais aussi au niveau du micro. Il renforce chaque individu avec amour et exigence à retrouver et exprimer sa nature divine. Son nom et son éloge, Abraham Yahushua. Abraham, père d'une multitude de peuples, personnifie un universalisme qui se manifeste à travers Yahushua, conquérant dans la terre d'Israël et emblème de l'affirmation nationale, car tel est le nationalisme authentique d'Israël, dont tout le but est d'être l'outil sacré de la révélation divine dans l'universalité. Le cœur de l'État d'Israël, qui est le trône de Dieu sur terre, pour le moment seulement en puissance, est le temple, à propos duquel il est dit « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples », c'est-à-dire le centre de rattachement à la source de vie pour tous les humains. Tel était notre grand maître, dans son sanctuaire intérieur. Il était plein d'amour pour tous les humains et toutes les créatures de Dieu, mais ceci sans estomper le caractère spécifique du peuple d'Israël, qui est le cœur et le cerveau de l'univers. C'est seulement pour cette raison que nous sommes tenus de monter sa garde avec toute la vigilance possible, car s'il était blessé, alors tout serait voué à l'échec. Le maintien à toute force de la sécurité et de la prospérité de l'État d'Israël n'est pas dicté par des intérêts étroits et égoïstes. Même les guerres contre nos ennemis ne sont pas des guerres de défense du peuple d'Israël, mais ce sont des guerres pour le bien du rétablissement de l'humanité entière par notre action. Notre maître disait toujours, la foi, les Mouna, c'est l'essence même de la vie. Rabba et Mounatecha, grand état et Mouna au éternel, en Modéani, première parole, que nous adressons à Dieu le matin. De se comprendre, grand est ton art, ô éternel. Art se dit Omanout en hébreu, de la même racine que Emouna. Par ton dévoilement en nous, qui reflétons par notre existence même la source de la vie qui jaillit de toi, c'est cela la Emouna. 
Notre grand maître ne faisait pas que parler de l'Aïmouna, mais il était lui-même la bouche et le porte-parole de l'Aïmouna, c'est-à-dire la vie, qui est le principe et la base de tout. Et toutes les autres choses, telles que l'étude de la Torah, les mitzvot, les qualités morales, ne sont que son dévoilement. Il était un fou, un feu de Emouna et de Torah, qui brûlait chaque mensonge et chaque flatterie, sans parti pris et sans peur. Nous, ses élèves, avons eu le privilège d'être frappés par le fouet de ses lèvres. Nous avons reçu ses reproches très douloureux, comme des tourments d'amour, sachant qu'il venait d'un cœur pur et sain dans le but de nous redresser. Et maintenant qu'il est parti, sommes restés orphelins et affligés. Qui nous redressera Qui nous élèvera Qui nous purifiera Qui nous rapprochera de Dieu Qui nous dictera comment faire évoluer le peuple d'Israël vers ce qu'il peut et doit être Qui donnera la directive comment faire avancer l'État d'Israël vers ce qu'il peut et doit être Nous nous trouvons actuellement dans une crise d'identité qui répercute dans la politique israélienne. Lors du Brit de mon petit-fils, il y a environ un an et demi, il a dit que ce n'est pas par hasard que l'on n'arrive pas à former un gouvernement. Le peuple d'Israël ne veut ni Bibi Netanyahu, ni Benny Gantz, car les deux ne parlent que de la forme et non du fond, c'est-à-dire de l'identité et de la vocation du sionisme. Or, en dépit de ces apparences trompeuses, le peuple d'Israël est à présent à ses murs pour traiter de ce sujet qui a été balayé sous le tapis depuis l'édification de l'État d'Israël, sous prétexte que nous avons des problèmes plus urgents de survie à solutionner. Mais maintenant, la survie matérielle de la nation est largement assurée, Dieu soit loué. Le temps est arrivé de s'adonner au cœur du sionisme, à son sens, à sa vocation. Et tant que ce thème essentiel ne sera pas proposé au peuple d'Israël de la manière la plus claire, nous n'aurons pas de véritable gouvernement. Celui qui est en vigueur actuellement, qui a été acquis par supercherie, ne pourra en aucun cas satisfaire le besoin ardent de notre peuple et donc tombera assez rapidement. Cette dernière année, probablement ressentant sa fin arrivée, notre maître nous a laissé un testament. Il n'a cessé de répéter des dizaines et des dizaines de fois qu'il faut faire savoir au peuple d'Israël qu'il est saint. Je suppose, s'appuyant sur ce que le Rav Kook écrit dans le livre de Roth Israël, chapitre 8, paragraphe 8, que la connaissance profonde de sa propre valeur potentielle, c'est elle qui la met à l'œuvre. Et donc, contrairement à tous les investissements colossaux qui sont faits par nos ennemis et leurs envoyés, des faibles juifs de cour parmi les politiciens israéliens, pour amener le peuple d'Israël à oublier sa grandeur, sa supériorité et de par là même sa responsabilité universelle, et de transformer l'État d'Israël en l'état de tous ses citoyens, nous, les élèves de notre grand remède, devons enseigner au peuple d'Israël qui il est, qu'il est le peuple saint, qu'il est le peuple de Dieu, qu'il est le seul qui puisse sauver l'humanité entière de sa détresse en voie d'autodestruction. Cher Rav et Maître, Rav Abraham, Yoshua Zuckerman, Zatzal, nous te promettons de réaliser ton testament ou tes élèves feront de notre mieux pour faire savoir au peuple d'Israël qui il est véritablement mais toi d'en haut je t'en prie aide-nous à réussir cette mission gigantesque que tu nous as laissé. Saisis le trône divin et demande au Saint Bénissotil qu'il répande d'en haut un esprit saint sur l'État d'Israël pour le purifier de toutes les souffrances d'étranglement du Machiar, qui sont les petitesses d'esprit des politiciens creux, afin que nous réussissions à faire apparaître sa véritable essence, 
qui est celle d'être le trône de Dieu sur terre, en vue du dévoilement de la royauté définitive du Mashiach, fils de David, très vite et de nos jours. Et comme il est dit, il anéantira la mort pour l'éternité, et l'éternel Dieu effacera les larmes de tous les visages, et il écartera la honte de son peuple, de toute la terre, ainsi a parlé l'éternel, et nous mériterons bientôt la résurrection des morts, et tu reviendras parmi nous, pour nous enseigner la Emouna et la Torah de vérité, et nous conduire à nouveau, ton élève qui t'aime, de son cœur et de son âme. Amen. Toda Rabor Rav Yosef Ben Chouchan, Rav de la Kéila de l'Israël. On va donner maintenant la parole au Rav Yehuda Ben Ishaï, Rav de la Kéila et Mounach Lema Abaka, et qui a connu pendant longtemps le Rav, le Rav Zuckerman. Yaakov a eu un rêve. Dans ce rêve, il a vu une échelle. C'est le fameux rêve de Yaakov. Et c'est surprenant que de tout ce que Kadosh a voulu montrer à notre ancêtre Yaakov, il a trouvé ce moyen pour lui expliquer ce que devait être un homme. Malaché Elohim, Olim Veyordim Bo. Première explication, Bo, c'est sur l'échelle. Deuxième explication, c'est Yaakov lui-même. C'est-à-dire que Yaakov a reçu la révélation de ce qu'il devait être. Ça a été le rôle qui lui a été attribué, de devenir une échelle entre la terre, sur laquelle l'échelle repose, et les cieux, vers lesquels l'échelle se dirige. Sulam Mutsav Arza Verosho Magia Ashamaim. Ashamaim ne veut pas dire que l'échelle arrivait aux cieux, c'est impossible parce que c'est l'infini, mais qu'elle avait la faculté de se diriger vers l'infini. Il y a donc ici, en fait, l'image de ce que doit être l'homme idéal. L'homme idéal est celui qui a les pieds sur terre, comme une échelle, et qui tient fermement sur terre, mais qui a aussi et surtout l'aspiration de se diriger vers l'infini. Ça paraît quelque chose, a priori, d'impossible à réaliser. Pourquoi Parce que ce semble des valeurs qui se contredisent. Si tu as les pieds qui reposent tellement sur terre, ça voudrait dire que tu es quelqu'un de réaliste. Et si tu te diriges vers l'infini, ça veut dire que tu es quelqu'un à l'infini idéaliste. Alors, dans la conception humaine habituelle, ce sont des valeurs qui se contredisent, d'être à la fois réaliste et d'être à la fois idéaliste. De notre maître, le Rav Zuckerman Zatzal, nous avons appris que c'était possible. Il a lui-même dressé cette échelle. C'est-à-dire qu'il nous a montré la capacité, d'une part, d'avoir un contact profond avec la réalité, mais d'autre part, de ne jamais oublier que nous dirigeons la réalité vers l'infini. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail qui se fait rapidement. 
D'abord pour que l'homme réalise soi-même ce défi-là. Et nous le connaissons depuis des dizaines d'années. Et nous avons vu comment il a dressé lui-même sa propre échelle. Et il nous a, par son exemple, par son enseignement, nous a appris à le suivre dans cette entreprise. Ne jamais abandonner la réalité, mais avoir toujours l'idée qu'on était loin d'être arrivé à l'idéal. Pour cela, il faut une Torah très particulière. Ce n'est pas la Torah qui euh, a été vécue longtemps dans l'exil, où on a entendu parler de choses très hautes, mais dans l'impossibilité de les faire apparaître sur terre. Ce n'est pas non plus l'idée que nous sommes arrivés ici pour se reposer, avoir les pieds sur terre et s'allonger, mais que, au contraire, si on a la capacité d'accéder à une Torah tellement élevée, c'est parce qu'on a le devoir de dresser cette échelle pour que la réalité puisse y grimper. Ce que on a entendu profondément de lui, c'est que il ne faut pas accuser les autres. C'est évidemment la solution de facilité. Quand les choses ne marchent pas comme il faut, la solution de facilité, c'est de reporter l'échec sur les autres. Et lui, par les efforts qu'il faisait dans tout ce qu'il a réalisé, nous a prouvé que l'homme doit toujours se retourner vers lui-même et de se demander qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour que l'échelle se dresse et qu'on puisse y grimper, pour que les autres puissent y grimper. Pour ça, hein, dans ses enseignements et dans la rencontre avec sa personnalité, on a appris un travail qui est interdit le Shabbat. Le travail interdit Shabbat s'appelle Borer, c'est-à-dire être la capacité de faire un tri entre ce qui est consommable et ce qui ne l'est pas. Ça s'appelle Melechet Borer. Or, il y a une Torah, une Torah qui nous aide à faire ce travail, insensément. De, quand on rencontre quelque chose, d'être capable, de façon très stricte et très rigoureuse, de faire le tri entre ce qui est consommable et ce qui ne l'est pas entre ce qui va servir de, nour de nourriture spirituelle qui finalement va amener l'homme à être quelqu'un de moral au niveau élevé, le plus élevé et de mettre de côté tout ce qui est superflu tout ce qui est inacceptable tout ce qui n'est pas vrai tout ce qui n'est pas honnête et ça hein, c'est un travail spirituel et moral que l'homme d'abord doit faire sur lui-même pour ensuite proposer aux autres. Ce travail, il est incessant. Il se fait tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année. Et ce qu'il est interdit de faire dans les faits Shabbat est au contraire recommandé de le faire en permanence dans l'étude dans la vérification de chaque chose, par ces questions difficiles, profondes, percutantes, il nous obligeait à faire le tri et pour, et grâce à cela, découvrir la vérité dans sa totalité, sans, aucun, sans aucun rabais. 
il nous a habitués à ne pas faire de rabais, de se contenter de peu et de se contenter d'à peu près. Évidemment, c'est un, un, un défi qui n'est pas facile à relever. Mais c'est seulement comme ça que l'on peut s'élever vers l'infini. Et grâce à cela, la vie devient devient une valeur avec un contenu. On peut facilement on peut facilement gaspiller sa vie à des choses qui ne sont pas importantes, qui sont secondaires. Et finalement, on se posera la question de savoir comment on l'a mis à profit. Le Rav Zuckerman Zatzal nous a, pro, nous a prouvé qu'on pouvait vivre une vie où aucune minute n'a été gaspillée. Pas seulement au niveau de l'utilisation du temps, mais surtout au niveau de son contenu. Toujours avancer vers quelque chose de plus essentiel. Et ça, ça vient d'un sentiment de responsabilité énorme. Nous avons eu le mérite de vivre cette génération. Avec toutes les difficultés, mais avec toutes les réussites extraordinaires. Juste après la guerre des six jours, j'étais avec lui et nous avons vu un défilé, un défilé militaire qui s'est fait après la guerre des six jours. Et il me dit, regarde, regarde tous les instruments que nous mettons entre les mains de Dieu pour qu'il réalise l'histoire qu'il a décidé de mettre dans son projet. Nous, Israël, mettons à la disposition de Akadosh Baruch Hu les instruments et évidemment surtout les êtres. Est-ce que chacun de nous a la conscience d'être l'émissaire de la volonté divine dans la réalisation de son projet. En d'autres termes, est-ce qu'on se considère comme des spectateurs ou est-ce qu'on est des acteurs Pour lui, on n'a pas le droit d'être des spectateurs. Le spectacle, c'est pour tuer le temps. Être acteur, c'est ce que Kadosh Bouhou attend de l'homme. Et c'est ce que Akadosh Bourou a révélé à Yaakov dans le rêve de l'échelle. C'est toi qui dois grimper sur l'échelle. Et si tu arrives au haut de l'échelle, alors tu auras la possibilité de faire le résumé de ta vie en disant, voilà, j'ai grimpé autant d'échelons que possible sur l'échelle qui fait rejoindre la terre aux cieux. Ce qui était central et dans son enseignement et dans ses activités, c'est la foi profonde qu'il avait dans la valeur de notre peuple. Quand malheureusement on rencontre on rencontre des imperfections. On a tendance à s'attacher à ces imperfections-là. Et il revenait sans arrêt sur le fait que la véritable connaissance du maître du monde se passait par la connaissance de l'histoire. Il y a les forces de la nature qui révèlent de façon cachée la volonté divine. Mais dans l'histoire du monde et dans l'histoire d'Israël se révèle la volonté active du Créateur. Or, quand on a une perspective vraie de l'histoire d'Israël, on ne peut pas passer à côté 
du fait que le peuple d'Israël est le cœur du monde et que ce cœur bat et que plus il sera plein de vie plus la capacité de rendre vivant l'humanité tout entière qui malheureusement des fois part à la dérive ça a été central dans son enseignement nous faisons partie du peuple de Dieu et nous devons avoir une confiance énorme non pas seulement dans Dieu mais surtout dans le peuple qu'il a choisi pour se révéler sur terre nous sommes ici ses serviteurs pour le faire pendant les années les années qu'il a vécues et surtout les années que nous avons connues nous avons trouvé ce serviteur qui ne se fatiguait jamais parce que son énergie n'était pas une énergie humaine quand l'homme ne compte que sur ses forces il arrive rapidement au bout de ses possibilités comment on pouvait réaliser autant de choses et avoir autant d'activités sans s'arrêter et ne pas se fatiguer quand on a la conviction profonde que ce n'est pas nous, par nos propres forces, qui agissons, mais par avoir le sentiment d'être celui qui est habité de la volonté divine, être le réceptacle de cette volonté, s'annuler devant la volonté de Dieu en étant celui qui agira le plus possible le plus rapidement possible, avec le plus de sagesse possible. C'est de façon globale le résumé de ce que nous avons connu chez lui. C'est d'une part une confiance et une foi énorme, et d'autre part beaucoup de modestie, de, sans, de permettre à Dieu d'agir à travers nous et de réaliser son projet. Le projet divin ne s'arrête jamais. Et quand il y a des difficultés, ce sont les difficultés que nous voyons. Mais dans le cadre du projet divin, c'est aussi une partie de ce qui est mis en place pour que nous puissions avoir le mérite d'y être associés. Nous avons eu le mérite de le connaître, d'apprendre, de découvrir que ça existe quand on rencontre de grands hommes ce qui est important c'est qu'on est réconforté dans l'idée que ça existe la grandeur que ce n'est pas seulement quelque chose dont on parle dans les livres mais qu'on puisse aussi trouver rencontrer dans la réalité c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'homme on a tous besoin d'être rassuré que ça existe que ce que Akadosh Bohu réclame de nous en tant que peuple, et évidemment chacun de nous en tant qu'individu qui appartient à ce peuple, c'est que ça puisse exister la grandeur. Quand on parle de nos ancêtres qui étaient de grands hommes, on regarde ça de loin, mais on a besoin d'être rassuré et réconforté que ça apparaît tout le temps, à travers toutes les générations, à travers tous les temps de l'histoire d'Israël et qu'à chaque génération, on trouvera la possibilité de rencontrer cette grandeur. Et cette grandeur nous permet d'entrevoir un peu ce qu'est la grandeur divine. Le Rav Zuckerman avait cette volonté, cette force et ce volonté intérieure d'emmener la Torah du Rav Ziouda Cohen Cook et de son père le Rav Avram Yitzhak Cohen Cook à tout l'âme Israël, du nord au sud et même dans le monde entier. Une fois il est arrivé à Paris, et il nous avait raconté qu'il avait pris un taxi et lorsqu'il hésitait à quel cours donner aux Juifs de France pour les faire monter en Eretz Israël. Et lorsqu'il a parlé avec le chauffeur de taxi, le chauffeur de taxi lui dit « Vous venez d'Israël ?» Vous venez d'Israël, le peuple d'Israël qui retourne sur sa terre 
Il nous avait dit, si un chauffeur de taxi est capable de comprendre que le peuple d'Israël retourne sur sa terre, alors je vais renseigner aux Juifs de France au route. Et c'est ce qu'il a fait. Nous avons la chance ce soir d'avoir le Rav Bigon, qui, était, qui est lui aussi un élève du Rav Ziouda, et qui lui aussi a cette force d'emmener la Torah du Rav Ziouda dans tout Israël. Et comme lui, à l'image du Rav Zuckerman, a diffusé la parole de son maître. Mais chavod Rav Bigon. Alarmon. C'est <coughs> למדו עוד בישיבה הישנה, וכבר אז, וכבר לפני כל כך הרבה שנים, הייתי, זכיתי נורא, לפגוש בן אדם חכם. זה לא פשוט. <coughs> לא סתם אדם חכם, הוא היה אדם כללי. הוא היה, אני חושב, בכל החיים שלו בשליחות. הוא לא חי בשביל עצמו, הוא חי בשליחות. הוא ראה את עצמו שליח לחזק את עם ישראל, את אמונתו, את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, תורת ישראל. וכל זה הוא עשה במסירות גדולה מאוד, והייתי אומר, בשליחותו של ה... רבו ומורו, זה הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהיה קשור אליו מאוד, ברוח של הרב זצל כמובן, באהבה גדולה. וכבר אז אני זוכר אותו נוסע באופנוע, אבל לא סתם אופנוע, אופנוע כזה גדול, היה נוסע לנתניה, ללמד שם ילדים בבית ספר תיכון, בישיבה תיכונית, כן, הוא כבר נוסע שם. והקשר שלי באופן מעשי התחיל איתו כשיום אחד הוא פנה אליי ואמר מחפשים מורה ליהדות בגימנזיה רחביה. גימנזיה רחביה זה לא בית ספר דתי. אז אם אתה יכול ללמד שם בגימנזיה רחביה. אמרתי לו, אני הייתי רק תלמיד מתחיל במרכז הרב. לא ידעתי אם משמאלי או מימיני, שום דבר. מה אני אלמד? לא, לא, תלמד, זה בסדר, תלך. למה אמרתי? אני הייתי ברקע לא כל כך דתי, נאמר ככה. הוא אמר, אתה מתאים לדבר עם ילדים לא דתיים, למצוא דרך שפה אל הילדים האלה. אז הוא ביקש ממני, ואני בעצם בשליחותו. התחלתי ללמד בגימנזיה רחביה והמפגש הראשון שלי עם הבית ספר לא היה כל כך נעים נאמר באתי לבית ספר כמורה עם ציציות בחוץ עם מילא שכבר היה לי אזעקה וכל מה זה ואז המנהל שהיה אז של הגימנזיה הרחביה קראו לו נדמה לי טוחמן הוא, הוא חיבר ספר מתמטיקה, הוא היה אדם לא דתי, בכלל לא, אבל מה, הוא היה איש חינוך טוב. הוא אמר, ילדי ישראל, הילדים, של, הילדים האלה בידיים שלי, לא יכול להיות, הם יהודים, צריכים ללמוד משהו יהדות. <laughs> אבל כשהוא ראה אותי עם הציציות, הוא אמר, אדוני, אני מבקש שתכניס את הציציות פנימה. <laughs> אמרתי לו, אדוני... <laughs> אז אני הולך, לא באתי כאן, אתה, אתה לא תכתיב לי מה זה. אני אגיד מה עשיתי את הציציות, עשיתי את הציציות. אבל לא, 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 אל ת... לא, אני לא... אבל מה, אתה נכנס פעם ראשונה לילדים לא דתיים, עם זקן, עם כיפה, ועוד עם ציציות בחוץ, <laughs> יהיה דיסטנס כזה בינך וביניהם. 
אני מייעץ לך בתור uh, ניסיון, תכניס את זה פנימה ודבר איתה מה שאתה רוצה. ככה היה, אמרת, אתה יודע, בהתחלה רציתי ללכת, אבל אחר כך אמרתי, הוא צודק. והתחלתי ללמד שם, והייתי מלמד את הדברים הכי פשוטים, ואמרתי להם, תראו, ראיתם בטח אנשים ברחוב הולכים ציציות בחוץ, כן? אתם יודעים למה? לא. כתוב, ראיתם אותו, זכרתם, צריך לראות את הציציות. אז שאלו את הילדים, אז למה אתה הולך עם ציציות בפנים? אמרתי להם, המנהל ביקש ממני שאני אכניס. אז אמרתי, אני יכול להוציא את הציציות? אמרו לי, כן. פעם הייתי מלמד בשעת אפס, בשבע בבוקר. באתי, לא הספקתי להציג את הציציות, אני נכנס לכיתה, המורה, איפה הציציות שלך? זה כבר, לדוגמה, ברכתו של הרב צוקרמן, הוא ידע לאן לשלוח אותי. הייתי אומר, בגלל העצה שלה, הוא היה אדם חכם, הוא נותן עצות לא רק לי, רבים רבים. גם לרב פרטוש, כמה שאני יודע, נתן לך עצה לבוא ללמד מכון מאיר, נכון? הוא התייעץ איתו טוב, הוא בא וקיבל גם את הברכה וגם את העצה. אבל הרב צוקרם ראה בקרוב רחוקים ערך עליון, חשוב ביותר. והוא במסגרת זאת, היה לו שיעור בבית, בבית בלינקולן, אחר כך גם ב... בבית שהם גרים עכשיו, עשרות שנים, אולי שלושים, ארבעים שנה, משהו כזה, היו שם שיעור, שיעור לאנשים לא דתיים, לא דתיים, במיוחד, למרות שבאו לשם דתיים, והשיעור הזה היה מפוצץ, לא היה מקום. אני זוכר תלמידים במכון מאיר שהולכים לשם, היו הולכים ידעו, אם נאחר, הלכו... שעה לפני הזה לתפוס מקום. עכשיו, מה אתם לומדים? לא, לא בדיוק הבנו, אבל הרוח, האווירה, הרוח, הדיבורים שהוא דיבר, הם השפיעו עליהם מאוד. רבים רבים, אני לא, אני, לא, אני לא יכול למנות אותם, אבל מאות אולי יותר, שהשתתפו בשיעורים האלה. הם אנשים שהיום הם אנשים יראי שמיים, אנשים שהולכים בדרך התורה וכל זה. פתחנו סניפים, מכון מאיר, בכל הארץ, בין השאר באילת. והוא היה הולך לנוסע לאילת, הוא טס באילת. היה שנים, היה נוסע לשם, לקומץ יהודים שהיו שם באילת, שרצו להתחזק ביהדות, והיה נוסע במסירות נפש, והיה... אוזן קשבת ליהודים שם, כל הלב. ומהגרעין הזה, שרצו, הוא אימץ את הסניף של אילת. מתוך, שוב פעם, שליחות. ראה בזה שליחות. ומתוך זה צמח, צמח שם היום באילת, ברוך השם. יש שם ישיבת הסדר, ואופנה, ובתי ספר תורני, וכל זה. כל זה בגלל המסירות נפש. שהייתה לרב צוקרמן שנוסע לאילת לג... לכולל, היה שם כולל קטן, מצוצ... אבל הוא החזיק את זה ונפח את הרוח הזאת בעיר אילת. אם העיר אילת היום יש בה כל כך הרבה בתי כנסת ו... ורוח של לימוד תורה ותורת ארץ ישראל, הרי זה בזכותו של הרב צוקרמן, זכרונו לברכה. הוא אימץ את המחלקה לדוברי צרפתית במכון מאיר שנים רבות. ומדי פעם, אני לא יודע, זה אולי הרב דוד פרטוש יגיד להם, היו באים אליו ל, ל, ללמוד אצלו ולקבל את האווירה המיוחדת של יהודי שהוא לא רק חכם, גם ירא שמיים גדול. זו הייתה אווירה מיוחדת במינה, וזה הקרין והשפיע על, על הדורות, הייתי אומר כבר. של תלמידים דוברי צרפתית של מכון מאיר. ואם אינני טועה, הרב, ראש המחלקה היום, הרב פרטוש, הוא היה, אתה היית מתייעץ איתו, נכון? כמה פעמים ביום? 
כל דבר היה מתייעץ. זה היה, אני חושב שהוא היה אדם מאוד חכם, אז הרבה אנשים היו באים אליו להתייעץ, לא רק בענייני הכלל, גם בענייני הפרט, בעניינים כאלה, בעניינים אחרים, היו באים כאלה. כל זה בשליחות. אם הייתי נותן את הכותרת, את המיוחד ברב, הוא היה אדם כללי, אדם שכל חייו, כל פועלו, היה למען עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, ובמסירות גדולה מאוד. אז אפשר להגיד, בהחלט, בכל, בכל הפה, חבל על ידי עובדים ולא משתכחים. שחסר לנו, הנשמה הזאת, האישיות הזאת, היא חסרה לנו, למרות שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהנשמה לא הולכת לאיבוד. נשמתו של הרב נמצאת בשמיים בוודאי ובוודאי, מקום כבוד, לא סתם, מקום כבוד נמצאת שם במקום. והוא, בזכותו אפשר להגיד, אה, הרבה הרבה זכו להתקרב ליהדות, ויש כלל גדול, ראינו את זה בחובות הלבבות, שהוא אומר שמי שמחזיר בתשובה, הוא לא רק מחזיר אותו, אלא אל כל הצאצאים שיצאו ממנו. לדורי דורות, הכל עומד לזכותו. הוא אימץ את היהדות בגלות, את יהדות צרפת ובלגיה, הוא היה קשור, הוא היה בשליחות שם גם הרבה, פעל גם לקרב אותה. באמת חבל דאבדין דלא נשמתין, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. תודה רבה, הוא רב דוב ביגון, ראש ישיבה של מכון מאיר. On va pouvoir maintenant rencontrer une autre partie de la vie du Rav Zuckerman, celle de sa jeunesse, qui est non pas moins passionnante, grâce au témoignage de Yitzhak Keller, qui fut un de ses amis d'enfance. Je précise juste pour ceux qui auraient un peu soif, vous avez des verres d'eau euh, au fond. Je suis très ému. de parler après les revanimes, euh, leur élévation et ce qu'ils ont dit et aussi pour ce qu'ils sont. Tout va bien, ça va. Je me permets de vous raconter quelques souvenirs d'enfance du Rav Zuckerman. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Bruxelles, au Bnei Akiva, dans les années 1950. Nous étions tous des enfants sortis de la Shoah, chacun avec sa propre histoire. Permettez-moi de vous dire quelques mots à propos de sa vie, de cette époque tragique de notre histoire, pour ceux qui n'ont pas vécu Baruch HaShem, il est difficile de comprendre ce euh, cette époque, ce qu'était l'Europe, en l'occurrence la Belgique d'alors. Il est difficile à ceux qui sont nés ici, qui ont vécu depuis si longtemps et ou toujours en Eretz Israël, d'imaginer ce que pouvait signifier vivre parmi les non-juifs en tant que juifs, sans protection, si ce n'est le bon vouloir des voisins des autorités du pays d'accueil. Les parents de Zuckerman, juifs allemands, Yekim, avaient fui l'Allemagne nazie et avaient reçu vraisemblablement un visa de séjour en Belgique. Pourquoi la Belgique Parce que la Belgique était traditionnellement un pays libéral, bien que fort catholique, et accueillant. Les Belges, puis-je me le permettre, 
contrairement aux Français, ne sont pas nationalistes, mais partisans du bon vivre, voire les frites mayonnaises et les bières. Ils cherchent le bonheur simple, voire les tableaux de Bruegel, et peu xénophobes. À l'époque, on ne circulait pas librement d'un pays à l'autre, il fallait une autorisation d'entrée et de séjour. La famille Zuckerman reçut donc l'autorisation de s'installer à Bruxelles et naquirent les trois enfants, Léa, Shimon et Freddy, c'est-à-dire Joshua Zuckerman. La guerre éclate en 1940, Joshua le plus jeune avait 2-3 ans. Les troupes nazies envahirent la Belgique et peu après commencèrent les mesures anti-juives. Obligation de s'inscrire dans un registre, circulation limitée, interdiction de pratiquer certains métiers et puis enfin trac, rassemblement et déportation vers les camps d'extermination. Les juifs tentèrent de se cacher et bénéficiaient souvent de l'aide de leurs voisins non juifs, tandis que, il est vrai, d'autres voisins collaborèrent avec les Allemands. J'ai moi-même été séparé de mes parents et caché dans une famille catholique pendant toute la guerre, protégé par la résistance belge. Les réseaux de résistance belge aux Allemands s'organisèrent et tentèrent aussi d'aider les Juifs à se cacher. La famille Zuckerman s'enfuit de Bruxelles et se réfugia dans un petit village des Ardennes belges, c'est-à-dire le sud de la Belgique, montagneux, frontalier à la France et l'Allemagne, Transine, c'était leur petit village. Ils ne s'affichaient pas en tant que juifs et vivaient donc au sein du village discrètement dans une ferme. Le père Zuckerman s'engagea dans la résistance. Il fut fait prisonnier et envoyé dans un camp dans le sud de la France d'où il finit par s'échapper par miracle. La maman et les enfants vivaient donc dans ce village et c'est là que Yeshua son frère Shimon et sa sœur s'imprégnèrent des arbres, des forêts de la nature caractéristiques aux Ardennais. Sauvés tous les cinq, ils rejoignirent Bruxelles après la libération en 1945. Le père Zuckerman était un homme strict qui, durant toutes ces années, conserva sa pratique religieuse héritée de sa famille. Ses enfants avaient pour lui et leur mère un respect profond ayant été éduqués dans la Torah, les mitzvot, Tzionut, Tzniut, Kibbut Avvehem. Une famille engagée et dévouée. Dès 1947, s'ouvrit à Bruxelles un organisme, le Bachat, qui était l'ancêtre du Bnei Akiva, Bachat Britz Halutzim Datim. Son objectif était de rassembler les jeunes juifs religieux et de les faire monter en Israël dans un esprit chaloutsique et kibbutzique après la Shoah. Sa devise était et reste d'ailleurs encore aujourd'hui « Torah va avoda ». Je le fréquentais dès ce moment-là, j'avais 7 ans. Nous étions 100, 150 jeunes réunis le Shabbat, écoutant les shiurim, chantant les chants chaloutsiques et dansant les horotes. Je me souviens de Shimon et de Yoshua que plus tard, vers l'âge de 12-13 ans. Shimon et Yeshua étaient déjà madrechim et ils prirent rapidement l'ascendant au sein du Bnakiva bruxellois. Ils étaient des leaders nés et représentaient parfaitement l'idéal du Bnakiva. Nous, les plus jeunes, avions pour eux tant de respect et d'admiration. Nous passions le Shabbat après-midi structuré de manière rigoureuse, d'abord par Shimon puis par Yoshua, ils organisaient les Shiurim. Nous étudions ensemble la parashat à Shavua, l'histoire d'Israël. Nous chantions, nous dansions. Les dimanches, jours sans école, nous partions en Tioul, dans les environs de Bruxelles. Nous nous initions aux jeux de ballon, aux jeux de piste dans la forêt et les broussailles, en uniforme et culotte courte. J'ai une image nette de mon madrir, Yoshua, en culotte courte avançant devant moi dans les broussailles, l'œil clair, le sourire aux lèvres, le béret sur la tête, déjà entraînant et enthousiaste. Nous ne portions pas de kippa en rue. Nous revenions au milieu des autres passagers de la Rakev et Akala, qui nous considéraient comme une troupe de scouts, en chantant les chansons chaloutiques et en pensant à Israël, notre destination certaine pour tous. Pour la petite histoire, 
Tous ces jeunes du Bna Kiva de Bruxelles ont tous fait leur alia. Vers le milieu des années 50, le Bna Kiva en quête de local s'installa au rez-de-chaussée de la maison qu'occupait les Tsukerman dans un quartier de Bruxelles. C'était une heure de marche pour moi venant d'un autre quartier. Je rassemblais d'autres en chemin, car nous habitions tous à des endroits différents de la ville. C'était trois grandes chambres en, enqui, en enfilade. J'ai gardé un souvenir impérissable des Motsaï Shabbat, où j'étais invité à monter à l'étage pour partager le privilège de la Havdala avec le père, la mère et les trois enfants de Soukerman. J'assumais peu, peu à peu, moi aussi, la fonction de Manrich. Et nous avions dans ce chevet aussi Shalom Var, pour ceux qui le connaissent, qui était le frère de l'épouse de, de euh, Yoshua, débordante énergie et toujours souriant, une force de la nature. En dehors du Bnakiva, Shimon Yoshua et moi fréquentions le même lycée, que l'on appelle Athénée en Belgique pour les garçons et lycée pour les filles. C'était l'Athénée royale d'Ixelles, sans doute la meilleure école de Bruxelles. C'était une pépinière attirante aussi pour d'autres jeunes juifs, dont un noyau à l'Omna Kiva. Il y avait plusieurs sections d'études, latin grec, latin science, latin mathématique ou économique. Joshua et moi suivions les cours de la section latin grec. C'était la section littéraire par excellence, l'apprentissage des langues anciennes et de la philosophie ancienne. Yoshua était une année avant moi. Je recevais de lui ses cahiers de l'année précédente, ce qui me permettait de m'inspirer de ses notes pour mieux suivre les cours. J'ai encore devant les yeux son écriture fine et pointue à l'encre bleue que je reconnaîtrais entre toutes. Nous suivions les cours avec nos condisciples non-juifs, nous n'allions pas au cours le Shabbat ou les Chagim et fréquentions les cours de religion juive donnés par le rabbin de Bruxelles, comme d'autres allaient au cours de religion catholique protestante ou au cours de morale laïque une fois par semaine. Nous n'avons jamais connu de manifestation d'antisémitisme alors, ni parmi nos camarades, ni parmi les professeurs. Le souvenir de la Shoah était encore trop proche et il n'y avait alors pas d'immigration. Peu de temps après avoir terminé l'Athénée, Ravi Yoshua épousa Malka, une autre Madriha, et ils firent leur alia. Shimon, son frère, monta aussi en Israël après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur agronome en Belgique, suite logique d'un habitant des Ardennes, mais aussi en préparation pour son alia. Il grimpa en Israël rapidement dans la hiérarchie du ministère israélien de l'agriculture, mais il décéda jeune, tragiquement, d'une tumeur au cerveau. Yoshua, dès son arrivée, se lança dans les études de la yeshiva, dans l'enseignement du Rav Kook, dont vous avez si bien parlé et exprimé la profondeur. Il, il fut imprégné, il enseignait, et très vite, il fut imprégné de l'importance de la connaissance, de l'étude, pour cimenter le peuple juif autour de la Torah. Il voulait diffuser, dispenser la, connaiss dispen dis dispenser la connaissance pour ne pas perdre une âme juive. Il voulait diff en Israël, il circulait effectivement sur sa grosse moto et sillonnait le pays de Metula à Danegev pour développer un chiot aux soldats de Tzahal, dans leurs bases les plus reculées, dans leurs campements. Il fallait, dit-il, en enrichir leur Nechamot, leur apprendre pourquoi ils se battaient, pourquoi notre attachement à Tzion, à Eretz Israël, dont nous devions garder chaque centimètre carré. C'est avec ce même acharnement qu'il chercha à faire venir les Juifs en Eretz Israël, de les arracher à la Gola, car il savait que rester en Gola, c'était se diluer au milieu des Goïm ou encore faire face à un antisémitisme, un antisémitisme qui renaîtra de ses cendres un jour. C'était une vision prémonitoire. Il fallait tout faire, tout organiser pour leur retour et, avec son beau-frère Shalomart, 
dans Shalom Vark, dans cette action, notamment en travers des alias de groupe que celui-ci organisa pendant des dizaines d'années avec tant de succès, avec le support de Ravi Yeshua. Il vécut à Yerushalayim parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour vivre. Rechof Lincoln à Yerushalayim, où je le rendis souvent visite dans les années 60-70, le père Zuckerman était décédé entre-temps, et la maman avait elle aussi fait son alia, y habitait au même étage. C'était une dame remarquable. Et en tant qu'assistante sociale, elle s'occupait courageusement des lépreux de Yerushalayim, abrités alors dans une maison en face du théâtre. J'étais célibataire et je passais beaucoup de mes vacances d'été en Israël. Mon adresse de passage à Yerushalayim était Rechof Lincoln chez les Zuckerman et je dormais dans un des nombreux lits superposés de la famille. Yeshua m'emmenait au Beknesset et le Shabbat à la Mikfa. Il gardait son esprit expiègle de Bruxelles malgré son ascension dans les connaissances talmudiques et rabbiniques, mais il atteignit bientôt des sommets de connaissances et nos contacts s'espacèrent. Je ne pouvais plus suivre cette ascension spirituelle et intellectuelle. Il ouvrit des yeshivot, des michlalot, pour diffuser la connaissance et l'attachement à notre terre. Entre-temps, il était devenu, comme on l'a dit, un rave écouté et fort respecté dans tous les milieux, et notamment dans le milieu d'Atil et Oumi, mais aussi dans les autres. Il était devenu une figure nationale, toujours sûr et fort de sa pensée religieuse et sioniste. Il avait le regard bleu, clair, profond, pénétrant, mais doux aussi, et parfois souriant. Ma fille, Talia, euh, qui travaille aussi euh, au Mahon euh, Aura, euh, quand elle a fait son alia, elle était chez lui, elle le voyait, ce qui l'a frappé, disait-elle, c'est sa douceur et sa lumière. C'est d'ailleurs ce même regard que nous voyons se perpétuer chez tous ses enfants et petits-enfants que, que nous reconnaissons dans son quartier uniquement à travers ce regard. Lors de ses déplacements à Bruxelles, il faisait escale chez nous, chez Astrid et moi, nos enfants. Et à notre tour, nous trouvèrent chez les Zuckerman un havre. Ils trouvèrent à leur tour un havre durant leur alia en tant qu'Olimbo Dedim. Astrid et moi fîmes enfin notre alia en 1997 et rejoignirent nos trois enfants ici qui était déjà en Israël depuis une dizaine d'années. Nous nous sommes revus avec amitié avec Ravi Yoshua, bien qu'il atteignit d'autres sphères que je n'imaginais même pas. Il assista cependant au Simchot de la famille et nous aussi, hein, nous, il nous honora d'être le Sandak d'être d'un de nos petits-fils. Sur une touche personnelle, et pour terminer, j'ai un accident cardiaque dans un avion qui me menait de Los Angeles à Zurich en 2003. Et après un atterrissage forcé à Denver, je fus longuement dans le coma. Je reviens à moi, et après mon retour en Israël, je viens le voir pour qu'il puisse m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Le miracle de mon retour sur la terre et la présence de tant d'anges autour de moi. Aujourd'hui, c'est lui qui est entouré de tant d'anges. Il était le seul à qui je puisse parler et nous eûmes une longue conversation qui restait entre nous. C'est une partie de mon passé précieux qui est partie avec lui. C'est un des tout grands de notre génération, quel caveau de l'avoir fréquenté. Il restera une figure rayonnante dans l'histoire d'Israël et aussi dans l'histoire de notre famille. Il fut un roc, un chêne, un guide pour tous. Un chêne comme tous les arbres qui peuplent les Ardennes belges qui l'ont vu grandir. C'est un arbre puissant, majestueux, noble, imposant, apaisant aussi. Un arbre haut qui domine et qui voit au loin mais aussi un arbre que l'on voit de loin, qui est un phare pour deux générations, et on le perdra jamais de vue.
Toda raba à M. Yitzhak Keller pour ce témoignage incroyable et passionnant. Toda raba. On va maintenant laisser la parole au Rav Yaakov Naon, pour qui c'est difficile de définir la relation qu'il avait avec le Rav Tukerman, tant elle aussi entre Rav Ruta, ami et élève. Rav Adarav. profondément ému de parler après ce que j'ai entendu et la grandeur de ceux qui ont parlé devant moi. Mon message maintenant n'est pas dans la direction tellement de l'enseignement de la Torah que j'ai senti avec Yoshua et qui m'a accompagné quelquefois des heures en présence de Rav Sivouda pour répondre à mes questions. Mais... Et essentiellement, ce que je voudrais dire, c'est le témoignage de la rencontre avec un homme qui avait rencontré un autre homme avec des problèmes et qui était prêt à consacrer son cœur et son âme à m'aider. Je n'oublierai jamais la façon dans laquelle le Rav Zuckerman, avec une finesse humaine qui n'a pas eu son équivalent, je crois, dans ma vie, m'a accompagné chez le Rav Tsiouda m'a essayé de rentrer dans les difficultés que j'avais à situer les forces spirituelles qui vont dans tous les sens, parce que j'étais à la recherche d'une réponse qui soit une réponse définitive pour moi. Et Baruch HaShem, c'est à travers cette aide que j'ai compris que la réponse spirituelle la plus profonde qui soit pour un juif, c'est la Torah en Eretz Israël et que les dimensions de la grandeur spirituelle auxquelles on peut accéder en terre d'Israël sont énormes. Et elles donnent une réponse à tous les désirs intérieurs de rencontre avec le divin. Je ne vais pas m'étendre encore beaucoup plus autour de ça, mais je... Je, je veux que, faire passer le message que c'est grâce au Rav Tsukerman et l'aide du Rav Sivouda que j'ai pu comprendre à quel point la grandeur de la spiritualité d'Israël va loin, 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 et que cette grandeur-là soit à votre disposition pour que vous puissiez grandir vous aussi. Ode ve ode ve ode. Amen. Baraba, on ravit à Kovnaon. On va maintenant laisser la, pa laisser la parole à Yossi Tuitou, qui fut un de ses élèves euh, pendant longtemps et qui a eu aussi la chance de travailler avec lui dans l'Aïa du groupe pendant de nombreuses années. Bravo. Je commence par une histoire. Ça va être surtout des histoires. Et... Je suis arrivé en fait à la Yeshiva. Je suis arrivé en Israël. Je suis arrivé à la Yeshiva. Envoyé un petit peu au Mahon Meir. Euh... Où j'ai notamment étudié un petit peu avec le Rav Benishai. Moins que ce qu'il me proposait. J'ai pas su saisir. J'étais gêné. J'ai découvert Orotachuva. Ensuite j'ai redécouvert Orotachuva avec le Rav Tsukaman. Et 
donc j'étais un jeune élève dans le cours du Rav Zuckerman. Il avait un cours, les Bogrets, ça va, pour, euh, euh, a priori pour ceux qui étaient déjà après l'armée, et donc il ne convenait pas au cheminement normal, Aleph, Bet, Gemel, Dalet, etc., de, 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 de la Yeshiva. Donc j'avais 18 ans, avec, euh, il y avait des gens de, je sais pas, 25, 30, etc. Et il avait beaucoup, beaucoup de patience avec mes questions qui étaient très, très loin du niveau du cours. Et je crois que ça faisait un an ou deux ans que j'étais à la Yeshiva. Et je souffrais d'une sinusitis, ma mâche euh, qui, me, qui me terrassait. Et donc, euh, j'étais chez le Rav j'en ai parlé. Et je suis un jeune élève. Euh, je suis un jeune élève, je suis un petit bébé. Et le Rav Tsukaman me raconte une histoire. Il me dit, tu sais, moi, euh, il y a longtemps, je souffrais d'un ulcère. C'était à l'époque où l'ulcère, c'était quelque chose qui était incurable. Aujourd'hui, on prend un médicament. À l'époque, c'était incurable et ça pouvait, ça pouvait vraiment esquinter, gâcher une vie. Et donc, il me dit, moi, je, tu sais que je souffrais d'un ulcère. Et mon ulcère, il était tellement grave, la perforation, elle était tellement grave que je devais être opéré. Il y avait une date d'opération, j'étais prêt pour l'opération. Et le dernier, à la dernière vérification que le médecin a fait pour voir mon ulcère, j'ai dit au médecin, tu connais cette histoire, ça J'ai dit au médecin, et j'ai dit au médecin, revérifie. Il me dit, il n'y a pas besoin, on a vérifié, maintenant on va à l'opération. Je dis au médecin, revérifie, j'ai plus d'ulcère. Et euh, le médecin a vérifié, et j'avais plus d'ulcère. Et moi, je venais élève, <rire> je ne comprends pas ce qu'il veut. Donc je lui dis, mais il, il, il était où l'ulcère Il me dit, il n'y a plus d'ulcère. Ah mais qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi, qu'est-ce qu qui s'est passé J'ai fait chouva. Comme j'ai fait chouva, j'avais plus d'ulcère. Maintenant, cette, cette histoire-là, je m'en suis rappelé, elle m'a accompagné évidemment. Et je redemandais des années après au Rav Tsukaman si elle était vraie, parce que je me disais peut-être que j'étais jeune, j'étais influencé, j'étais... Et il m'a reconfirmé cette histoire dans ses détails. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire J'ai raconté cette histoire premièrement pour que... Bien, je pense que ça a déjà été fait. Enfin, pour percevoir, peut-être à travers, pour moi, quelqu'un de simple, euh, à travers une histoire, la grandeur du personnage. Ça, c'est premièrement. La deuxième raison... Euh... C'est en fait, euh, c'est sa relation avec, avec ses élèves. C'est un, un, un sujet qui est revenu énormément ces derniers jours. Il y a énormément d'histoires qui, qui, qui ont été écrites là-dessus. Il y a énormément d'histoires contradictoires qui ont été écrites là-dessus. Il y a quelque part une contradiction qui a été sans arrêt soulevée euh, entre d'un côté euh, la rigueur du Rav Zuckerman, la crainte qu'il inspirait à tellement de monde, et puis d'un autre côté la bienveillance qui allait en même temps, qui était juste après, qui était juste avant, etc. Et euh, de dire de quelqu'un comme le Rav Tsukaman qu'il était gamme vegam, je pense que c'est un petit peu réducteur. Il était aussi comme ça, aussi rigoureux, mais aussi gentil. Des fois il était gentil, des fois il était rigoureux. Et même quand il était rigoureux, après il était gentil. Et je crois qu'il y a quelque chose qui était unique au Rav Tsukaman, euh, pour ceux qui ont étudié avec lui. Le Rav Tsukaman proposait un modèle d'étude qui était unique. Euh, Dites-moi si vous êtes d'accord, ceux qui ont étudié avec lui. Je crois que le Rav Tsukaman pro ne proposait pas un modèle de Rav et Talmud. Il y avait des inconvénients au modèle de Rav et Talmud. Un des inconvénients du Rav Tsukaman par rapport à ça, c'était notamment que le Talmud, il est passif souvent par rapport au Rav. Il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit. Et le Rav Tsukaman nous faisait fuir cette relation de un qui donne et l'autre qui reçoit. Euh, il y a aussi... Bon, mais ce que le Rav Tsukaman proposait, c'était une Chavura. C'était un groupe de Chaverim. C'était ça qu'il essayait de créer, le Rav Tsukaman. Et en ça, c'était unique. C'est un groupe de Chaverim. C'est un groupe d'amis, mais qui sont plus d'amis, qui sont des gens qui sont liés. Ils sont liés autour d'un idéal commun. Cet idéal commun, ce n'est pas seulement un idéal de décision, on a décidé d'avoir un idéal commun. Mais en fait, on fait émerger un idéal qui existe déjà. C'est un idéal d'Israël, un idéal de Torah, etc. Et en fait, le Rav Tsukaman voulait créer un groupe, un groupe de Haverim. Et lui faisait partie du groupe. Il faisait partie du groupe de Haverim. Si on comprend ça, je crois qu'on comprend énormément... Euh, le comportement du Rav Zuckerman et le comportement du Rav Zuckerman avec ses élèves. Alors c'était pas toujours comme ça, des fois il devait donner des cours. Quand il devait donner des cours, il pouvait pas faire une chavoura, c'était un cours, mais c'était Bediavad, c'était a posteriori. Donc par exemple, si au bout de quelques minutes il n'y avait pas de questions, le Rav Zuckerman suscitait des questions, sinon il était perdu. Sans questions, il était perdu. Parce que s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas s'ils comprennent. Et je leur demande s'ils comprennent, ils disent oui, parce qu'ils ont un peu peur de lui. Mais euh, s'il y en a un qui dit j'ai pas compris, il va lui dire qu'est-ce que tu n'as pas compris et c'est parti. Donc. Euh, tout le monde disait Ken Ken Ken. Mais, euh, mais ce n'était pas seulement ça. C'était aussi que s'ils si ne si ils posent pas de questions, peut-être qu'ils sont passifs. Et s'ils sont passifs, ce n'est pas du Nimutora. Ce n'est pas du Nimutora. 
Et donc, il proposait un modèle de Javert. Et quand il pouvait, ce modèle de Javert, ça voulait dire, il fallait qu'on comprenne ça. Alors, en tout cas, ce qui toujours euh, nous reprochait à l'Aïchiva de Merkazar, avant un ramor, de ne pas être assez ami, de ne pas être assez Javerim. C'est quelque chose qui reprochait pendant les cours. Et cette notion de Javert, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Parce qu'étudier la Torah, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Étudier la Torah, c'est créer les conditions qu'il faut pour qu'il y ait une révélation de Torah. C'est comme ça qu'il nous l'a appris le Rav Tsukaman. C'est-à-dire la Torah, on n'étudie pas quelque chose qui a été écrit, mais on étudie quelque chose et ça se passe, ça se passe maintenant, Noten à Torah. Et en fait, il faut créer les conditions pour que le Noten à Torah nous donne cette Torah, pour que celui qui nous donne la Torah nous la donne. Et ça passe à travers la Chavoura. Ça passe à travers, comme, le, comme disait toujours le Rav Tsukaman, il y a deux personnes qui étudient, il y en a un qui donne une idée, il y en a un autre qui dit une autre idée, ils discutent entre eux, et tout d'un coup, il y a un des deux qui va dire quelque chose auquel il n'avait pas pensé avant. Quelque chose de nouveau. Ce nouveau, c'est la Torah. Parce que ce nouveau, il vient d'en haut, mais il est mal à l'émata, du haut vers le bas. Et donc, ce, ce modèle de Haver, c'était un modèle que le Rav Tsukaman, je pense, c'était son modèle idéal euh, de Havodat Hashem et d'études de Torah. Quand on est Haver, on dit ce qu'on pense. Quand on est Haver, on est garant du monde et du monde spirituel de l'autre. Euh, la première année que j'étais à l'Aïchiva, il faut que je raconte des histoires, on me dit. La première année que j'étais à l'Aïchiva, euh, à Pessah, après six mois à l'Aïchiva, je, je, vais, je vais en France, comme, comme tous les jeunes Français qui sont en Israël. Et donc je vais dire au revoir au Rav Tsukaman. On était de, devant les marches de Merkazarav. Il sent que mon au revoir, ce n'est pas un au revoir de, à demain. Et il me dit on peut baisser un peu On peut baisser un tout petit peu, ça, ça siffle. Et. Euh, et il me dit, où tu vas Je lui dis, ben, je vais en France pour un peu. <rire> je lui dis, je vais en France pour, euh, pour Pessah. Et le Rav il me regarde avec un regard. Euh, il me dit, Chag Geoula Begalout, la fête de la délivrance en Galout. Et moi, je lui réponds comme un jeune euh, Talmide. Je lui dis, mais, euh, mais où je vais aller Et il me répond naturellement, t'as votre fille, viens chez moi, viens habiter chez moi. Cette année-là, j'étais en France. Et avec... Euh, le support de mes parents, c'était la dernière année où j'étais en France. Et j'étais chez le Rav Tsukaman. Mais c'est un ami qui m'a invité. Pour moi, c'était mon Rav. Hein. Je n'ai pas réussi à le voir comme un ami. Mais pour lui, c'est Haver. Qui... Évidemment, je ne peux pas te dire de rester, pas te proposer une solution. Évidemment que tu viens chez moi. Et donc, les... le... le nombre incalculable de gens qui ont vécu chez le Rav Tsukaman, qui ont vécu avec le Rav Tsukaman, qui l'a recueilli chez lui, etc., c'est parce qu'on est des amis et qu'on construit ensemble notre monde, et notre monde spirituel, et notre monde de, notre monde de Kodesh. Et... Quand, décidé, enfin, quand je me suis marié, j'étais avec, euh, avec ma femme, ma future femme, chez le Rav Tsukaman, pour tenter qu'il me marie. C'était bien connu, à la Yeshiva, que le Rav Tsukaman, il ne marie pas. Chaval al Il ne marie pas. Donc j'étais chez lui, je lui ai demandé de, je demandé de me marier. Et il me dit, « Attache au qui a ni Chaver chez le Rav. Tu me demandes parce que je suis ton ami. » Alors moi, au début, j'ai réagi comme un bon Talmud devant ce Rav. Je dis, « Non, 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 non. Ken, ken, ken. » Il m'a dicté les mots. Et tu te demandes parce que je suis ton ami. Je dis ah Ken, ouais, parce que vous êtes mon ami. Ah. Si je suis ton ami, si je suis ton ami, alors euh, alors Bessimra. Si je suis ton ami, alors Bessimra. Et c'est en tant qu'ami qui vient rôle qui m'a, c'est en tant qu'ami qui vient rôle qui m'a marié, mais un ami qui a, qui, qui a accompagné, qui a rappelé au moment où on marchait vers la Choupa, qui a rappelé à mon père, on s'était rencontré pour la première fois. Comment il se rappelait de ça, Anilo Yodéa Et euh, voilà, Anil Chaveo. Euh, une autre histoire que j'aimerais raconter par rapport à ça, ça c'était déjà dans la période où je travaillais avec le Rav Tsukaman, ces 7, 8 dernières années, parce qu'il m'avait appelé, il m'avait demandé. Et je, un des derniers voyages avant la Corona, j'étais dans l'avion avec le Rav Tsukaman. Bon, d'être dans le même avion avec le Rav Tsukaman, déjà, c'est... Bon, <rire> moi, je me suis retrouvé en fait à côté de lui. Alors il était avec la rabbinite Malka, mais moi j'étais de l'autre côté de, du couloir, mais à la même rangée. Donc en fait, c'est comme si on était assis à côté. Donc si je voulais faire une sieste, tout ça, c'était foutu. Euh, parce que le Rav Tsukaman, il étudie. Pendant, pendant tout le vol, il étudie. Tout le vol, il étudie. Il étudie comme s'il si, euh, était au Bet Midrash ou à la maison en train d'étudier, comme s'il n'y avait pas de bruit autour, etc. Bon, alors je sors ma Gamara <rire> pour étudier. Et j'avais une Gamara, donc j'avais quand même prévu un peu. Et euh, je sors une Gamara pour étudier. Et moi, le bruit me dérange. Il y avait du bruit dans l'avion. Il y a des enfants qui faisaient du bruit, etc. Et donc je sors du bras... Euh, du brin de, du siège, je sors euh, l'écran. Et en fait, moi, j'ai sorti l'écran pour mettre de la musique. Je voulais mettre de la musique classique, comme ça, ça, ça m'aide à me concentrer, etc. Et donc, je commence à, je commence à, à taper sur l'écran avec les 100 000 films qu'il y a sur l'écran. Et le Rav Tsukaman, ni une ni deux, il se tourne vers moi et il me dit... Et j'avais Magmara dans la main et l'écran, comme ça. Le Rav Tsukaman, il me dit... Ma aseret nitzar et ta gemara. 
Et il dit quoi Le film a vaincu la Gomara. La Gamara, il disait pas Gomara, il disait Gamara. Et donc, euh, et moi je lui réponds. Alors je lui dis non, 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 je. Un petit homme, je, mets, je, cherche de la, de la, je cherche de la musique pour me concentrer. Ah, quelle musique Musique classique, ah, Matsuyan, très bien. Musique classique, il me semble même qu'il m'avait euh, qu recommandé une musique. Et donc il a accepté ma réponse, je pouvais lui répondre. Mais c'était pas fini. <rire> le vol n'était pas fini. Euh, ensuite, il y avait dans le vol, il y avait une femme euh, que je rencontrais, en fait, qui était montée avec moi en Israël, que je n'avais pas vue depuis des années. Et elle me voit, était contente de me voir, etc. Et au moment où je me suis levé, elle vient, elle discute avec moi, et donc on parle comme ça dans l'allée. Elle m'a parlé longtemps, elle avait vraiment besoin de me parler. Et alors, ce commun, moment, il passe, je me... il va aux toilettes, enfin, il passe, il revient. Et quand je me rassois, <rire> alors je me rassois, et alors, ce commun, il vient de moi, et il me dit, Maïm, al Il me dit, qu'est-ce que tu fais avec Pirka Avot, de ne pas, de pas parler longtemps à une femme Et alors, je lui dis, c'est une ola à moi. Je lui dis, elle est montée avec moi, elle avait besoin de parler de choses importantes, etc. Ah, Metsuyan, très bien, très bien, très bien. C'est un ami. Ça veut dire, c'est un ami qui, qui doit me faire une remarque parce qu'il pense que c'est grâce à ça que je peux m'élever. Il attend de moi de faire pareil, mais je ne ferai pas pareil. Mais il, a, il, attend de, il attend de moi de faire pareil. C'est pour ça que comme on a tous appris, comme on le sait tous, pour tous ceux qui ont lu un petit peu l'histoire du Rav Tsukaman, il y en a ici qui étaient à ce cours-là. Il y avait les cours du Rav Tsukaman aussi, il y en avait un qui manquait. Mais il n'y avait pas cours. Le cours de Orlin Tivati, par exemple, chez lui à la maison, il y avait le Rav Yosef qui était là-bas, le Rav Shmuel qui était là-bas. C'est un cours où s'il manque quelqu'un, sauf pour deux raisons, soit parce qu'il avait Nahon, s'il avait des Milouim, ou s'il était en, en Schlichout en France. Mais c'était lui qui était en Schlichout en France. Et, mais s'il manquait quelqu'un, on arrivait tous, il y avait des gens qui venaient de loin, il y avait des Talmidés Chachamim à ce cours qui venaient de loin, il n'y avait pas cours. Moi, pour moi, c'était la rigueur du Rav Tsukaman, mais ça n'avait rien à voir avec la rigueur. C'est soit on est une Chavoua, soit on n'est pas une Chavoua. Qu'est-ce qui se passe dans une Chavoua Dans une Chavoua, comme je l'ai dit, on étudie tous ensemble et la Torah se dévoile maintenant. Et la Torah se dévoile maintenant. D'ailleurs, le début d'un cours du Rav Tsukarman était autant un enseignement que son cours lui-même. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça, hein. je n'étais pas là au début. Mais les premières secondes avant que le Rav Tsukarman commence son cours, moi j'ai toujours vu ça comme quelques, ces quelques secondes comme ça où le Rav Tsukarman il se, il, se, il se met en phase. Et quand il commençait à lire le Rav Tsukarman, il commençait à lire avec une voix de quelqu'un qui attend de recevoir, quelqu'un qui lit pour la première fois de lire un passage de Orot ou de Orot Hachouva avec le Rav Tsukaman. Le Rav Tsukaman le lisait avec une petite voix, euh, pleine d'humilité, pleine de Hanava, pleine de, euh, de, de, je pense, de, de Toda'a, comment on dit de Toda'a, de, de conscience, de réceptacle. Et le Rav Tsukaman étudiait cette Pisca pour la première fois, étudiait cette Gemara pour la première fois. Et donc il y avait une tension spirituelle tout le temps, tout le temps, au début du cours. On sentait qu'on n'était pas seulement, c'était pas du tout un travail intellectuel, parce que si c'est intellectuel, c'est humain. Mais c'était quelque chose qui se passait maintenant. Et en fait, il fallait savoir aborder, construire comme il fallait la chose pour que la Torah se dévoile maintenant. Grâce à, grâce à l'intellect, grâce à l'effort, grâce à la sueur, mais maintenant. Voilà, ça c'était début, le début du chiot du Rav Tsukarman. Donc, euh, euh, c'était mon Rav, c'était mon Ken. Et on, était à Yodem, on était une bande de Khaverim autour du Rav Tsukarman, mais évidemment qui restait qui restait notre rave. La troisième raison pour laquelle j'ai raconté cette histoire, la troisième raison pour laquelle j'ai raconté cette histoire, c'est parce que euh, quand le Rav Tsukarman euh, et quand le Rav Tsukarman est tombé malade du cancer, et qu'on lui demandait comment il allait, ce, ce cancer-là, quand on lui demandait comment il allait, il disait euh, Nil Khamim, on se bat, Nevakim, on se bat, Nahon. Quand son quand il a eu, euh, quand il a eu, il allait mieux et ensuite que c'est revenu. Alors il a, eu, il a, il nous a dit, je pars, je pars en guerre, je pars en bataille, je pars en bataille contre la maladie. Seulement la bataille que le Rav Tsukaman il menait contre la maladie, il y avait le médecin évidemment, euh, il y avait le médecin. Euh, il faut aller chez le médecin. Le Rav Tsukaman nous disait toujours, verrapo yerape et guérir il guérira. Rapo, c'est le médecin. Il est rappé à Kadoshbohu, mais à Rofé. Kadoshbohu nous guérira du médecin. Euh, et donc, quand il disait qu'il partait en bataille, le Rav Tsukaman, il partait en bataille Rouhanit. Il partait en bataille où le monde intérieur, où le monde intérieur, où le monde du divin, où le monde du ciel, doit maintenant se dévoiler comme il faut. Et s'il se dévoile comme il faut, alors tout se répare. Alors, s'il se dévoile comme il faut, alors tout se répare. Ça, c'est le troisième point que je voulais évoquer. Et avec ce point-là, je vais toucher un tout petit peu à la partie pratique, à la partie euh, euh, de l'homme d'action, euh, de l'homme d'action du, du, du Rav Zuckerman. Moi, je l'ai connu 
homme d'action. On savait qu'il y avait des petites choses. On, avait, on était même liés à lui par rapport à certaines choses qui, étaient, qui avaient à voir avec l'ALIA quand on était ses élèves. Et il y a, il y a à peu près 8 ans, il m'a appelé pour rejoindre l'ALIA de groupe. Je m'occupais d'ALIA. Quand il m'a appelé, il m'a dit euh, « Je te suis. Je sais ce que tu fais toutes ces années-là. Euh, viens nous rejoindre maintenant. » Et, euh, et j'ai découvert en fait pendant ces années-là que, euh, que l'alliat de groupe, qui était déjà un truc qui était pas mal, c'était euh, un tout petit morceau de l'action du Rav Zuckerman. Un tout petit morceau de l'action du Rav Zuckerman. On a découvert un homme qui, de son salon, où il n'y avait pas de salon, euh, que de, qui, de son salon, pouvait euh, régir un pays, commencer une guerre, déplacer des, 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 des gdoudim, 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 gdoudim de soldats dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc ça, c'était déjà l'aura et l'influence du Rav Zuckerman sur des gens qui n'avaient pas tous étudié chez lui, mais qui s'étaient attachés au Rav Zuckerman. Alors à quoi ils s'étaient attachés Je ne sais pas, peut-être qu'on va y revenir dans deux minutes. Mais ils s'étaient attachés au Rav Zuckerman et c'était chacun un monstre dans son domaine. Mais un monstre, un, un, un bulldozer de son domaine à lui. Et pourtant, ils étaient liés au Rav Zuckerman. Maintenant, le Rav Zuckerman, il faut savoir, tu pouvais venir chez lui prendre conseil, c'est une chose, mais si tu voulais qu'il soit vraiment impliqué, alors c'est lui le patron. <rire> Tu as le droit de dire ce que tu veux, évidemment, mais aval ou baroche. Il faut qu'il soit baroche. Euh, il faut qu'il soit baroche, et le roche, il n'y en a que un, comme ils nous disent. Il n'y a, de, de, a pas de rachim. Et donc j'ai découvert qu'au-delà de l'Alia, il y avait un combat du Rav Tsukaman pour le Talmud et Torah. On connaît son combat pour le Limoud, et pour les Yeshivot, et pour le Binyan Shalem, et pour Midrashet Arova, etc. Mais les Talmud et Torah, les Talmud et Torah, on étudie depuis l'âge depuis le plus petit âge, où c'est le Kodesh qui prime sur le Chol, c'est le Kodesh qui, qui façonne tout comme ce que lui était, et donc il se battait pour qu'il y ait de plus en plus de, de, des Talmudat Torah de partout. Pour qu'il y ait des Talmudat Torah de partout, il fallait une implication très profonde dans le Misra d'Achinour, dans le ministère de l'Éducation. Le Rotskan n'a pas toujours réussi, mais il a eu des moments dans le Misra d'Achinour où c'est lui qui soufflait à l'oreille du Misra d'Achinour, et même de certaines nominations qu'il y a eu, etc., pour que la Torah jaillisse que pour, la Torah, pour que la Torah euh, euh, soit étudiée, soit étudiée comme il faut, Beta Harata, dans sa, dans, dans sa, dans sa pureté. Donc j'ai mentionné le Misra d'Achinour. L'armée, l'armée. Euh, un jour on était chez le Rav Zuckerman, et il nous dit euh, il faut que, euh, on, doit, on doit abréger. Je donne mon cours euh, à l'état-major. Il donnait un cours au Matkal de Tzal, à l'état-major de Tzal, aux, aux généraux de Tzal. Ils avaient cours avec le Rav Zuckerman. Maintenant, le Rav Zuckerman, au niveau de. Quand il parlait, le Rav Tsukaman, quand il, quand il essayait d'exprimer ses idées, etc., il n'était pas le plus... C'était peut-être pas la chose dans laquelle il était le plus fort, okay, de, de pouvoir exprimer de façon le plus claire possible ses idées. Et pourtant, voilà, les, le top de l'armée écoutait le Rav Tsukaman, écoutait Dafka le Rav Tsukaman. Il avait un cachet aussi privilégié avec celui qui était le Premier ministre. Je pense que c'est un tout petit peu sorti. On le sait un petit peu, mais c'était un lien qui était privilégié, c'était un lien qui était, euh, euh, qui était poussé. Et ce n'était pas seulement le Rav Tsukaman qui était en contact avec Binyamin Netanyahu, c'est Binyamin Netanyahu qui était en contact avec le Rav Tsukaman. Il y a eu des moments où on a demandé au Rav Tsukaman de venir voir Binyamin Netanyahu parce qu'il fallait l'élever, il fallait le, le, il fallait le renforcer. Il fallait le renforcer. Et cet homme-là avait besoin d'être renforcé. Et donc on demandait au Rav Tsukaman de venir le renforcer. Il y a aussi des domaines qui sont un petit peu plus, un peu moins connus, peut-être qui, qui doivent être un petit peu moins connus, qui concernent aussi la bataille qu'on a avec nos ennemis, des batailles informatiques qu'on a avec nos ennemis. Mais des, et tout ça, sans, euh, tout ça, c'est venu du Beth Amidrash. Tout ça, maintenant, j'imagine qu'il y avait, on a entendu un petit peu le Rav un jeune, euh, dans ses années à Bruxelles, etc. Alors j'imagine qu'il y avait un Kisharon, qu'il y avait un don qui était naturel. Alors, comme on a entendu sur le Gaon de Vilna et sur d'autres que c'est de leur Torah qu'ils ont su comprendre rapidement, maîtriser le monde du Chol, euh, le Rav Tsukaman, il maîtrisait le monde du rôle. C'est pas seulement que quand on allait chez le Rav Tsukaman et qu'on était dans l'action, alors on rencontrait un homme qui était aussi un homme d'action en ce moment-là, et qui était extrêmement doué pour ça, extrêmement malin quand il fallait, extrêmement tranchant quand il fallait. C'était un homme d'action, c'était 100% un homme d'action, et euh, c'était 100% un homme d'action. Pourquoi Alors je vais vous dire pourquoi, à mon avis. Comment c'était possible C'est-à-dire comment d'un côté on a ces, euh, ces hauteurs célestes, et que d'un autre côté, on a la capacité à dire le bon mot à la bonne personne pour qu'il donne de l'argent au bon moment, etc. Ça demande a priori des, des capacités ou des qualités qui peuvent être, qui sont souvent incompatibles ou souvent contraires. Ichudo Adam, la spécificité de l'homme, les la poal, 
et de concrétiser, si je ne traduis pas bien, aidez-moi, est Aola Meelion Baola Matarton, le monde d'en haut, le monde supérieur dans le monde d'en bas. Qui hu murkav me Aola Meelion, car il est composé du Aola Meelion, du monde d'en haut, Kohachayavacher ben Nishmato, c'est les forces vives qu'il a dans sa Neshama, ou me Aola Matarton, et aussi du monde d'en bas, Kshe Nishmato Midgala Begufo. Donc au début, je me suis écrit aujourd'hui que l'Anvatokaman, il a su, les Chaber, il a su unir ces deux mondes, le Olam Elion et le Olam Tarton. Et après, je me suis corrigé et j'ai écrit qu'en fait, il n'y avait pas de Olam Elion et de Olam Tarton. Il y avait un seul monde qui allait et qui se dévoilait. Et plus ce monde, il était, ce Olam Elion, plus il était profond, plus il est profond, plus il est entier, alors plus il se dévoile. Et quand il se dévoile, il se dévoile aussi dans, dans une capacité de construire aussi le monde d'en bas, de construire l'action et d'être bon aussi... Euh, et d'être bon aussi dans, 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 cette, dans cette action. J'ai pas compris ton signe. <rire> hum On me fait signe. Et un séminaire de l'Alliade Group avec Laura Zuckerman, il venait au premier séminaire. Il venait au premier séminaire, après c'est d'autres qui venaient. Il y avait trois séminaires normalement, il venait au premier séminaire. Et en fait, il commençait à parler le Shabbat matin. C'était la première fois que le Rav Tsukaman faisait un chiot. Il faisait un premier chiot au Shabbat matin. Il continuait plus ou moins son chiot au Shabbat après-midi. Et je suis assez convaincu, et pas seulement moi, que 90%, pour être gentil, ne comprenaient pas ce qu'il disait. Euh, en tout cas, pas une première fois comme ça. C'était tellement différent. C'était tellement... C'était un... un autre monde, tout d'un coup, qu'il avait là. Et donc, il pensait qu'il comprenait, etc. Mais je ne sais pas s'il comprenait. Et en fait... Je suis aussi convaincu que Bessofo Sheldava, le Rav Tukaman a même proposé, il n'y a pas très longtemps, d'arrêter de faire court. Il, il, le Rav Tukaman a senti que les gens ne comprenaient pas. Et nous, on posait des questions pour essayer de le diriger, etc. Et il, elles étaient bienvenues, les questions. Si c'était une mauvaise question, il l'a baladé, il l'a balayé. Mais aval, on est ensemble, donc pose-moi des questions. Enfin, dirige-moi. Si tu penses que j'ai que besoin d'accentuer de, de, quelque chose, que je fais fausse route, à ce moment, pose-moi une question. Et donc, on posait des questions comme c'était la première fois qu'on l'entendait. Et. Euh, et donc ça l'aidait à, à, à se diriger, à recadrer, etc. Mais je ne suis pas sûr que les gens comprenaient. Et je pense que le Rothschild Command savait que les gens ne comprenaient pas. Donc il nous a proposé, parce qu'on est, on est ensemble, il a proposé que quelqu'un d'autre qui sache mieux parler, mieux être plus explicite, le dise, parle à sa place. Et heureusement que ça ne que que s'est pas fait, parce que, euh, en fait, le Rothschild Command réveillait l'Aneshama. Il parlait à l'Aneshama. Ça veut dire que les mots, et c'est comme ça sont aussi quand il était rave, etc. On dirait que c'était quelque chose qui était de, de l'ordre de la raison, qui est de l'ordre de l'intellect. Euh, mais en fait, le Rav Tsukaman parlait au monde intérieur de la personne qui avait en face de lui. Alors c'est absolument évident que la personne qui est en train d'écouter et qui est là à ce séminaire, sa Neshama, elle se, elle, elle se languit de Tzion, elle est pleine de désir pour Eretz Israël, et elle est étouffée, euh, elle est étouffée, elle est complètement étouffée. Et le Rav Tsukaman parlait à cette Neshama-là. Le Rav Harlap, dans le Rav Harlap, le grand élève du Rav Kook, euh, dans la Hagdama, d'un de ses livres, dit que les Yisurim, vous savez les trois choses qui sont acquis avec Yisurim, tout le monde connaît, que les Yisurim de Eretz Israël, c'est les Yisurim de la Neshama. C'est, je l'ai écrit, je ne le retrouve pas, Arigat Hanefesh, Ursifat Hanechama. Le désir de, de, du Nefesh, Ursifat Hanechama, et la, la Nechama qui se languit, qui se languit d'Eret Israël. Et le Rav Tsukaman parlait à la Nechama. Et donc nous, on venait après, et on faisait de l'ordre, et on parlait au monde extérieur. Aval, celui qui avait réveillé la Nechama, et donc qui avait réveillé la dimension collective de la personne qui avait en face de lui, la dimension nishmatite de celui qui avait en face de lui, c'était ce discours a priori incompréhensible de la Nechama. Alors la raison ne comprenait pas, peu, ne, ne comprenait pas mais la Nechama se délectait. Et, euh, et donc, en fait, automatiquement, leur rapport à Eretz Israël, la raison pour laquelle ils montaient en Israël, était tout d'un coup euh, projeté dans une autre dimension. C'était ça la réussite. Ensuite, le reste, c'était d'aménager les choses, de faire les choses, etc. Mais c'était ça la réussite, d'avoir été capable de réveiller la Neshama, et que la Neshama, en fait, c'est elle qui prenne le dessus, et qui ramène le Olam à Elion, dicte le Olam à Tarton, comme ça a été toujours, Milema l'Alemata, la direction du Rav Tsukerman. Je finis. Euh, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé au Rav Tsukerman en fonction de quoi, je ne me souviens plus de quoi on parlait. Il était déjà ma mâche malade. Et, euh, 
et je, je, je lui ai demandé en fonction de, soi, en fonction de quoi est-ce que le, le RAV décidait s'il devait faire un cours ou il ne devait pas faire de cours. C'est un endroit où il enseignait ou s'il n'enseignait ense, enseignait pas. Et aussi, moi, si je devais choisir quelqu'un, en fonction de quoi je devais, je devais choisir. Et lorsqu'on m'a dit, la, la, le mafter, la clé, c'est « Haïm, Ani, Gorem, les Chinois, Olo ». Est-ce que j'arrive à opérer un changement Est-ce que j'arrive à opérer une différence Est-ce que j'arrive à ce qu'à la fin du cours, la personne qui soit en face de moi, elle se soit renouvelée par rapport, euh, euh, par, par, par rapport au début du cours euh... Merci beaucoup. On va donner maintenant la parole à un autre élève du Rav, du Rav Zuckerman, le Rav Shmuel Fichel, qui va nous donner son témoignage. Bonsoir à tous, les Rabanim. Ahmed, après tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, j'ai pas grand chose à rajouter. Euh, Ahmed, je voudrais peut-être m'adresser, si vous me permettez, surtout aux, aux jeunes du Mahon Meir. Là, il y a des jeunes qui sont arrivés cette semaine. Donc, je vais peut-être m'adresser en parlant un petit peu du Rav Zuckerman, mais surtout m'adresser à eux. Et un petit peu de parler de quel est, un petit peu de ce qu'on a appris, la Torah qu'on a appris chez le Rav Zuckerman, la façon dont il faut apprendre et dont il faut étudier. Euh, voilà, et donc je pense que c'est important pour des jeunes qui rentrent maintenant en Eretz Israël, dans le monde de la Torah, tout ça en même temps, euh, naturellement sous la direction des rabbinim du Mahon Meir, c'est sûr que ça va être quelque chose de très 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 bien. Vous ne savez pas quelle chance vous avez d'écouter les enseignements du Rav Naon, du Rav Partouj, du Rav Ben Shushan et d'autres rabbinim, euh, donc euh, ça peut être que bien Bezrat Hashem. La première fois, si je me rappelle bien que j'ai rencontré le Rav Zuckerman, je ne le connaissais pas, j'étais déjà en Israël depuis quelques années, j'avais déjà été un petit peu à la Yeshiva, j'avais été au Mahon Lev, et à ce moment-là, le Rav Yosef Ben Shushan euh, m'a proposé, d'étudier ensemble, à la Yeshiva de Merkazarav, dans le chiour de Bogré de Sava. Maintenant, euh, donc c'était le chiour de, du Rav Zuckerman. Donc il fallait faire un examen. Il fallait aller chez lui pour se faire interroger en Gomara, euh, pour voir euh, bon, si on peut rentrer dans ce chiour. Et je crois que, je crois que c'est la première fois de ma vie que je l'avais rencontré. Je ne l'avais jamais vu avant. On a été ensemble là-bas. Eh, mais je ne me rappelle pas du tout comment, comment était l'examen. Mais bon, après, on a commencé à étudier chez lui. Euh, moi, personnellement, hein, j'ai une akara tatov très très grande envers le Rav Tukerman, si, parce que, à mon avis, le chemin que j'ai suivi après, par la suite, la yeshiva, et même en sortant de la yeshiva, et puis après ce que j'ai fait par la suite, ce que je fais aujourd'hui, essentiellement j'enseigne dans un Talmud Torah à Bet Shemesh, je m'occupe aussi un petit peu des, des Olim de France à Bet Shemesh, tout ça, à mon avis, si je n'étais pas passé par le Rav Tukerman, je ne pense pas que j'aurais fait ces choses-là. Donc pour moi, j'ai une akara tatov. Euh, il m'a dirigé directement et même indirectement. C'est évident que la sage pas A, elle est jusqu'à aujourd'hui aussi. Pour moi, Dafka, je vais dire quelque chose que je n'ai pas entendu pendant toute la semaine, où j'ai lu beaucoup les spédim qui ont été écrits et dits sur le Rav Zuckerman. Il y a quelque chose que Dafka, moi personnellement, j'ai envie de dire. Le Rav Zuckerman m'a appris à lire. Ah, vous allez peut-être être étonné de ce que je dis. Il m'a appris à lire. Il ne m'a pas appris à lire euh, Aleph Bet Gimel Dalet, mais il m'a appris à lire un texte, un texte de Torah, un texte de Gemara, de Tosfot, les, surtout les textes du Rav Kook. Très souvent, on a, je pense que euh, tout le monde sera d'accord avec moi, il y a des fois des gens qui enseignent euh, des textes, par exemple le Rav Kook, mais quel que soit l'enseignement, le texte qu'ils vont lire, ils vont toujours répéter exactement la, la même chose. C'est-à-dire que ils vont dire des choses qui sont justes. La question, c'est est-ce que le texte le dit Ça, c'est une autre question. Et moi, personnellement, je ressens toujours que le Rav Zuckerman m'a appris à lire. Un peu comme ce que tout à l'heure Yossi a dit, ces chiourim sur les écrits du Rav Kou commençaient comme ça. Il lisait d'abord tout le paragraphe, 
Kohen dans, dans Rota Tshuva et autre chose, il lisait tout le paragraphe du début jusqu'à la fin et puis après, il recommençait phrase par phrase, essayait de comprendre de nous expliquer un peu qu'est-ce que le texte dit. Donc d'abord euh, il nous a appris à lire, à écouter un peu le texte euh, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots je me rappelle toujours de quelque chose que je crois que c'est de lui que j'ai entendu que, et je le répète souvent à mes élèves, moi j'enseigne à des petits garçons, des garçons qui ont 10, 11 ans, je leur enseigne le Navi, essentiellement, et très souvent quand on étudie les prophètes, surtout chez les petits-enfants, alors on croit que c'est un livre d'histoire, on raconte des Sipurim, Sipurim, Tanar, etc., etc. Et j'essaye, alors c'est vrai, peut-être en Kita, Aleph, Bet, Gimel, ok, mais à partir de Kita, Hé, Vav, c'est plus des histoires, il y a un texte, et le texte, il faut le comprendre, il faut comprendre exactement qu'est-ce qui est marqué, et pourquoi le Navi dit comme ça et, et même en Kitaré, des enfants peuvent être capables de comprendre une contradiction entre deux psukim. Et dans ce père ici, c'est marqué comme ça, et dans un père que l'autre, c'est comme ça. Et ça, c'est des choses que j'ai appris, je pense, à faire avec le Rav Zuckerman, à essayer de comprendre les textes, de, de comprendre qu'est-ce qui est marqué, de lire, de bien comprendre la profondeur euh, des textes, et de la Gemara, et des Tosfot, le Tosfot, il y a une question, il y a une réponse. Et pourquoi le Tosfot pose cette question Et pourquoi la réponse est cette réponse et pas une autre etc., etc. Des choses qui sont pas choutes, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai appris ces choses-là, je crois, essentiellement euh, avec lui. Donc c'est pour ça que quand je m'adresse aux jeunes, pensez bien à, à l'étude des textes. Les textes, c'est en fin de compte la parole d'Akadosh Baruch qui nous parle par l'intermédiaire de ces textes. Ce n'est pas, on liste un, un, un texte, c'est Akadosh Bokhu qui nous parle par l'intermédiaire de ces mots-là. Donc c'est important. Euh, autre chose que, bon, ça a été dit aussi, le Rav Zuckerman nous a appris à être sérieux dans l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, est pas, on n'est pas comme ça des, des orchim. Un jour on vient en cours, un jour on ne vient pas, euh, on est fatigué. Le Rav Zuckerman, il y avait des... Si je me rappelle bien, il y avait des fois où il allait... Je ne crois pas que c'était toutes les semaines, ou une fois toutes les deux semaines, il allait à Elat. Ça a été dit tout à l'heure. Je crois que c'était le lundi. Il allait à Elat en avion. Il donnait des chiourim. Il passait toute la nuit là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas la nuit à Elat Il ne dormait pas. Il donnait des conseils aux gens de... de des, 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 des familles du Garin, il parlait aux gens de... Et après, il prenait l'avion tôt le matin, et il arrivait à la Ishiva à Merkaz Arabe, il arrivait au Chiot. À quelle heure 11h30, il n'avait pas dormi de la nuit. C'est-à-dire qu'il n'était il, il même pas passé par la maison. Directement de l'autre. Et, et nous, les élèves, on arrivait, des fois on venait, des fois on venait pas, des fois il fallait, je me rappelle, des fois il allait nous chercher, des fois... Là dans la Yeshiva, dans la Ezrat Nashim, pour qu'on vienne au Chiyot, parce qu'on est... <rire> Et lui, il n'a pas dormi de la nuit. Euh, donc ça, c'est ce lien du sérieux, un peu comme ce que Yossi a dit tout à l'heure, le groupe. S'il manque quelqu'un dans le Chiyot, comme on a dit tout à l'heure, alors il n'y a pas Chiyot. Autre chose, s'il si s'aperçoit, et ça arrivait de temps en temps, surtout au Chiyot de Gemara, qu'il donnait des mécorotes, il donnait des sources de Gemara à préparer pour le Chiyot suivant, pour la Soubia suivante. S'ils se rendaient compte que les gens, les élèves, n'avaient pas préparé le chiour. Alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Qu'est-ce qui se passait Eh bien, j'ai des souvenirs que c'était arrivé quelques fois. Ben, pas shoot, il a fermé, fermé la gmara et il s'en allait. Il dit, quoi ça enfin, vous, êtes, vous êtes sérieux ou vous n'êtes pas sérieux On n'étudie pas, pas la Torah comme si on, on va lire un pixou ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de sérieux. Ça, c'est quelque chose... Hein, ce message qui nous faisait passer euh, que des fois sur le moment on avait peut-être des fois du mal à le, à, à le comprendre mais en réalité c'était quelque chose de c'est le émet, c'est quelque chose de très profond j'ai une fois un souvenir le, si certains se rappellent d'un garçon qui était dans notre chiour de Gemara, le chiour de Bogré de Sava et qui un jour a annoncé au Rav avant le cours ou peut-être la veille, je ne me rappelle plus exactement qu'il allait bientôt quitter la Ishiva pour aller faire des études à l'université. Ce n'est pas que le Rav Zuckerman était contre de faire des études à l'université. Ce n'était pas ça. Mais maintenant, le lendemain, cette personne est venue au Chiot. 
Alors euh, le Rav lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là ah, Il ne comprenait pas, nous aussi on ne comprenait pas. Et si on est à la Yeshiva, on est à la Yeshiva pour grandir en Torah. On n'est pas là pour passer, on ne passe pas notre temps à la Yeshiva. On n'est pas là pour s'amuser et j'étudie un peu, et puis, puis après je fais autre chose, puis après ceci, puis après cela, puis après... Et puis après, je vais aller me promener. Non, si on est à la Yeshiva, c'est pour étudier la Torah, pour grandir en Torah, pour euh, 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 grandir pour le âme Israël. C'est pour ça qu'on est à la Yeshiva. Tu veux faire des études Ok, tu, feras, tu fais des études. Mais maintenant, tu es à la Yeshiva. Si tu es à la Yeshiva, tu es à la Yeshiva. Le Zéo. Et il n'y a rien d'autre. Ça, c'est ce côté euh, un peu le, euh, le sérieux du Limoud Torah. Le Limoud Torah, c'est pas... On ne s'amuse pas. Autre point... Euh, La chayout, la responsabilité. Si on a pris sur, sur soi de faire quelque chose, ben on le fait comme il faut. Bon, tout ça, ça a été dit avant aussi. On fait la chose comme il faut. Tu as pris sur toi d'être, euh, je ne sais pas, gabaye du, du minyan de Betarav le Shabbat matin. Il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées autour de ce minyan-là. Pendant plusieurs années, j'étais là-bas avec le Rav Yosef aussi. Si on est, si est gabaye de ce minyan, si on organise le minyan du Shabbat matin au Bet Arav, et il doit y avoir quelqu'un qui fait la Kriyata Torah, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la Kriyata Torah. Et s'il n'y a pas, ben, c'est pas sérieux. On fait les choses, chaque chose, que ce soit des grandes choses ou des petites choses. On voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans chaque, dans chaque chose. Et chaque chose doit être faite euh, comme il faut. Autre point, ça je me rappelle, euh, quand on était donc à la Yeshiva et qu'on s'est dit on veut maintenant commencer à faire quelque chose pour les juifs de France. Et alors je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Oui, il faut faire des choses pour les juifs de France, il faut faire monter les juifs, il faut qu'on fasse ceci, etc. On était jeunes. Et, et je me rappelle que la question qu'il avait posée, ça c'est quelque chose de pas évident à, à bien cerner, c'est pourquoi vous voulez faire ça Est-ce que vous voulez faire ça parce que vous voulez vous occuper des Juifs de France Ou vous voulez faire ça parce que vous voulez vous trouver à vous une occupation importante à faire Ça, c'est quelque chose de très, très, de très fort. Quelle est la Kavana Est-ce que c'est vraiment le Shem Shamaim Ou parce qu'en fait, quand vous avez envie de faire quelque chose d'important, bien sûr, c'est pas du tout quelque chose de pas important. C'est quelque chose de très important de s'occuper, de faire venir des Juifs, etc. La question, c'est est-ce que, est -ce que vraiment pour vous, c'est ça ce qu'il faut faire maintenant est-ce que c'est la bonne chose à faire Et est-ce que c'est la Kavana, vraiment une Kavana pure et profonde pour, pour faire ça euh, Après, à émettre, après ce que Yossi a raconté, j'ai pas mettre plus grand-chose à dire, parce que il a dit vraiment des choses très très profondes, très importantes, et ce que, ce que je ressens vraiment, tout a été dit dans sa bouche, je peux seulement rajouter un petit point par rapport à l'histoire de l'Aliyah de groupe, que moi j'ai eu un petit peu ces dernières années l'occasion d'être en rapport avec l'Aliyah de groupe par rapport aux familles qui sont arrivées à Beth Shemesh. Et bien que ces familles-là sont des gens qui, a priori, viennent d'horizons totalement différents du monde du Rav Zuckerman, des familles en grande partie qui viennent du monde Haridi français, etc. Et bien tout le monde, je peux toujours entendu de toutes ces familles-là, qui ont rencontré le Rav Zuckerman pas beaucoup de fois, peut-être deux, trois fois, deux fois, euh, une fois au séminaire, une fois le mot de ses Shabbat, c'était fantastique et c'est chiouri. Mais quand, quand je leur ai annoncé le décès du Rav Tuckerman, ils étaient, c'était vraiment pour eux une très grande, une très grande douleur. Alors, bien que, comme ce qu'a dit aussi, c'est pas sûr qu'ils comprenaient, qu'ils ont compris grand chose de Avazelom Shen et la Ishiout du Rav, quelque chose de très, très grand. Voilà, c'est une ishmato, et encore une fois, merci aux organisateurs de cette, de cette soirée. Et... Voilà, Kabot. On va rabord à Fichel. On va bientôt finir avec le Rav David Partouche. Et je voudrais juste dire quelque chose, le fait d'être dans ce parc, ça me, ça me rappelle quand j'étais tout jeune Bachour, je venais d'arriver au Mahon Meir, j'avais 18 ans, et je me posais des questions pour la suite euh, à donner à ma vie. Et on, donc moi, je me dis, bon, bah, je, vais donner, je vais demander la question au grand. Donc je trouve le numéro du Rav Tsukerman quelque part, et je lui envoie un message. À ma grande surprise, il me rappelle, à un moment où je ne peux pas répondre, il fait chaud, et je n'ai pas d'oreillette, je ne vais rien entendre. 
Mais déjà que l'heure du Carmen il m'appelle, je ne vais pas en plus euh, le raccrocher. Donc je réponds. Je me rappelle en train de tourner dans ce parc et en train de vouloir m'enterrer sous ce parc tellement j'avais honte parce que j'entendais rien de ce qu'il me disait euh, et lui n'entendait pas ce que, ce que je lui disais. Et on reste comme ça pendant une demi-heure. Moi, je, je commence à rougir, à transpirer de honte. Et parce qu'on m'avait vendu voilà, l'image de Rachel Kerman qui était assez froid, assez incisif avec, euh, avec euh, ses élèves. Et puis tant que je découvre que voilà, quand, quand il s'agit d'un petit Olé Khadash euh, qui, qui a une question à poser, alors là, c'est toute la gentillesse, toute la, toute la chaleur, toute la patience euh, qui, qui vient à ma rencontre. Et voilà, donc pendant vraiment une demi-heure sur une question, faut, il faut, à la fin, il fallait juste dire oui ou non. Et euh, il a pris le temps de répéter pour être sûr que je comprenais. Et, voilà, pendant un temps, euh, devant moi, qui, était, euh, qui me sentait mort de honte de devoir le, le, faire, répéter, euh, le faire répéter comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Même si je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup entendre du Rav Tukerman à part les quelques jours que j'ai suivis chez lui à la maison, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup reçu de son enseignement à travers mes rabbinim euh, qui ne passaient pas vraiment beaucoup de, de shiurim sans prononcer son nom. Et quand on voyait la, la lueur qu'il y avait dans leurs yeux à chaque fois qu'ils qu prononçaient, euh, qu prononçaient son nom, on comprenait à qui, à qui on avait affaire. Et donc voilà, on laisse la parole au Rav David Partouche qui est un de ceux qui m'a beaucoup transmis le message de Rav, de Rav Tukerman. Toda d'abord à Malachi, on va remercier Malachi parce qu'il a tout organisé. C'est lui qui a pris sur lui, on va organiser un rêve pour le Rav. Et comme il a dit, même s'ils si n'ont pas eu la chance de l'écouter beaucoup, euh, malgré tout, il avait perçu son enseignement comme quelque chose de très très grand. Et ça qui lui a donné la force d'organiser malgré tous les, les problèmes qu'il peut avoir dans une organisation. Et vous pouvez imaginer, Toda Rabat, Malachi, Chazak, D'après ce que j'ai compris, ça va finir par, c'est moi qui dois parler des histoires du Rav Zugerman, parce que chacun a parlé de son enseignement et tout a été bien dit. Euh, une chose très très particulière que tout le monde peut se rappeler qui était, et lorsqu'on est allé à l'Enachem, consoler la famille Zugerman, on est arrivé, tout le monde s'installait, tout le monde s'asseyait. Moi j'étais le dimanche, c'était le soir où le Rav Tao est arrivé aussi. Et, et l'ambiance qu'il y avait dans les Shiva, où tout le monde s'installait avec Ira et Ava, avec une crainte et un amour, cette ambiance-là, c'est l'ambiance qu'on avait connue à chaque début de Chiour. Quand on s'installait, le Rav arrivait, il y avait un shake, il y avait un silence énorme. Et aussi, il a dit, il était en train de lire Traber, il était en train de se mettre en phase. Alors, Snachan, il se mettait en phase avec le groupe, mais il se mettait en phase avec, avec lui, avec la source. Et cette ambiance-là, c'est une ambiance que lorsque la première fois j'ai rencontré, en moi j'avais rien compris, mais on avait l'impression d'être au Sinaï. Répétez tout le temps, Asher Anochim et Tavetrem Hayom, ce que je vous ordonne aujourd'hui. Hayom, à chaque moment, à Kadosh Boku, il nous ordonne les misvot Zechai. Le Rav Zuckerman, pour nous, en tant qu'élèves, on le voyait dans la grande majorité dans ses shurim, c'était Rav Zuckerman, Tzouk, comme ça a été dit par M. Heller, Tzouk, un rock. On pouvait s'appuyer sur lui, on pouvait le citer en tant que, que source. On n'avait pas besoin de citer une Gmara. Le Rav Zuckerman a dit. Pour nous, c'était quelqu'un qui nous a apporté une Torah très très grande, très profonde. Une Torah d'un côté très très grande, et une Torah qui s'attachait à tous les niveaux du peuple d'Israël. La relation qu'on avait avec lui, c'était une relation... Je n'ai pas eu la chance de connaître Raver, j'ai connu dans la Raboura, en effet. On était dans le groupe, mais de Ravé Talmid. Ravé Talmid, que le Talmid il regardait le Rav, et le Rav refusait, en effet, cette relation. Une fois, il était sorti de son chiot, il avait un paquet énorme, et je voulais l'aider. Et je m'approche du Rav, et quand on est devant le Rav Zuckerman, on perd ses mots, on ne sait pas quoi dire. On... Alors qu'on a l'habitude de parler dans le Rav Zuckerman, les milim, euh, on les oublie. Et il me regarde, et moi je dis, Rav, Rav Otsézra, je peux vous aider Il me dit, Atta Mafriali, Efshar Lavo. Alors je répète, Rav, Avalze Kavet, Efshar Lavo. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a apprené Il nous a apprené la Tzmaout, la Tzmaout, l'indépendance. Sonner Matanot Yichie, c'était des, des shurim qui revenaient sans arrêt, haïr les cadeaux, tout mérité. La Torah du Rav Zuckerman, il fallait la mériter. Une personne ne pouvait pas recevoir la Torah du Rav Zuckerman en tant que cadeau. Il fallait travailler, répéter, et réécrire, et reposer la question au Rav. Et une chose, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on ne pouvait jamais prévoir, lorsqu'on allait voir le Rav en, 
en question personnelle, jamais pouvoir prévoir ce que leur avait dire. C'était un rave imprévisible, c'était un rave que la dévoie, elle rece, il recevait et il transmettait, et on ne pouvait pas savoir ce qu'il allait dire ou moins allait dire. Euh, à tel point que, allez, j'y vais, c'était l'époque où il y avait le chant qui était sorti, c'était une, une anecdote pour montrer à quel point on ne pouvait pas prévoir ce que le rave disait. Nous, ses élèves, on était les élèves. On a découvert qu'on ne pouvait pas dire qu'on était les élèves du rave. On a entendu le rave, on a entendu les enseignements, on a posé des questions au rave, on était proche de lui. Et on était à un cours, les cours les plus... Euh, euh, extraordinaire pour moi, c'était les cours d'Afghan dans sa maison avec lui en Khaboura, petit euh, petit groupe de, de, d'élèves. Et il y avait, c'était l'époque où l'Oi Mistral chantait Akadosh Boru Aniwa Evotra, Akadosh Boru Aniwa Evotra. Et nous, on pensait que c'était des mots, c'était des mots trop bas, trop simples. David Ameller, il n'avait pas pensé à ces mots. Et on avait discuté entre nous, on avait dit si le Rav Zuckerman on lui demande, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord, c'est trop simple de dire Akadosh Boru Aniwa Evotra, c'est trop simple. Et ce qui arrivait tout le temps dans les cours du Rav Zuckerman, les questions que la Khaboura, pour revenir, ce que lui aussi disait, ce qu'on se posait dans la Khaboura, dans le groupe d'élèves, sans poser la question au Rav, le Rav, dans le chiot, répondait aux questions. Et ça, c'était pas une fois, pas deux fois, des dizaines de fois. Et qu'est-ce qui s'est passé On était à un cours, donc dans sa maison à Charé et la fenêtre était ouverte, hiver, été, plus hiver, c'est-à-dire qu'il y avait... Pas de chaud et froid chez le Rav Zuckerman, on avait froid, mais lui tout était bien, il neigeait, la fenêtre ouverte, grande ouverte. Et à un moment donné, il voyait qu'on était comme ça, il disait, vous avez froid, vous voulez qu'on ferme la fenêtre Bon, il a fait derrière la fenêtre, mais sinon pour lui, il n'y avait pas de, pas de saison. Et à un moment donné, des Bachouri, mais il y a beaucoup de, de Bachouri et Chibot, il sortait, il commence à chanter « Aka Adosh Baruchu Anarnu Avimotra ». Et là, tous les élèves s'arrêtent. Qu'est-ce que va dire le Rav Et le Rav, on croyait d'abord que s'il il allait continuer sa pisca, il s'arrête. Alors qu'il est en plein de pisca. Il s'arrête et il dit Moutar la guide etze, aval tsari li chuyot etze. On a le droit de dire ces phrases, mais il faut les vivre. Et même là, on n'avait pas prévu cette phrase. On n'avait pas prévu que le Rav Dizoukerma dise une chose comme ça. Et là, tous les enseignements qui étaient euh, des questions qu'on se posait, ça venait de, de, du Ensof, ça venait de Hécham, de là-bas. Et pour nous, lorsqu'il donnait sa réponse, c'était ça, c'était le Hémet. Le Rav Dizoukerma nous avait raconté. Euh, nous enseignait énormément, en plus nous, c'était très sensible par rapport à nous, l'amour de Eretz Israël. On lui avait demandé, mais comment faire, comment expliquer Eretz Israël à nos familles, à nos amis, à nos frères qui sont en France Il ne nous avait pas besoin d'expliquer Eretz Israël. Il faut leur faire aimer Eretz Israël. Et il disait, moi, quand ma famille vient de Belgique, je les prends en tiou, je leur fais visiter Eretz Israël. C'est comme ça qu'ils s'attachent à Eretz Israël. On dit, mais quel mécorote Alors là, parce que, je vais, parce que j'étais parti pour justement parler d'Eretz Israël en France, il m'avait dit, regarde, Eret Israël, c'est très simple. Chaque juif, c'est comme un ressort. La première partie du ressort, la source du ressort, elle est rattachée à Eret Israël. La tête, l'autre côté, l'autre extrémité du ressort, il est parti en Galoute, il est né à Paris, il est né en Europe. C'est l'autre extrémité. Mais il y a une tension tout le temps qui ramène un juif en Eret Israël. Alors, de rajouter de l'importance d'être en Eret Israël et que Eret Israël, c'est la terre, c'est bien. Mais il est déjà attaché à ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire il faut détacher l'extrémité du ressort qui est rattaché dans le pays dans lequel il est né. Quelle est la meilleure façon Lui expliquer qu'il est zar, qu'il est étranger au pays dans lequel il se trouve. Qu'il est Israël, qu'il est zar, étranger à tout ce qu'il y a autour. Une fois que tu l'auras détaché de tout ce qui vit autour, que c'est étranger à lui, automatiquement, il reviendra en Eretz Israël. J'avais envoyé des gens de ma famille dans ces séminaires pour pouvoir qu'ils connaissent le Rav. Et je savais exactement, on avait le cours, donc à la Yeshiva, et jamais il nous disait quand est-ce qu'il partait en France. Jamais. Et un Shabbat, je savais que le Rav Zuckerman était en France. J'avais envoyé des gens de ma famille. Il m'avait, on, on s'était appelé. Et donc dimanche, il n'est pas venu au cours de la Yeshiva parce qu'il était encore en France. Le lundi, moi tout heureux, tout, tout heureux que ma, ma famille ait pu rencontrer le Rav Zuckerman. Mes parents, Michel, ils étaient à un des séminaires. Et je viens voir le Rav Zuckerman et je dis « Aravaya Betzorfat ». Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui comment j'ai osé dire une phrase comme ça. <rire> je dis « Arav, Aya Betzorfat ». Et le Rav, il me regarde, il me fait « Atamazkir et Tachataim, Shali ?»« Tu me rappelles mes fautes ?» Je dis « Aval, Arav, Zo Mitzvah ?» Et il me regarde dans le semaine sérieux « Zo Mitzvah, Abba'a, Be'avera ». C'est une mitzvah qui passe par l'intermédiaire d'une faute, de quitter. Il, était, il nous avait rencontré quand il était jeune, il était en Milouim. Il disait à chaque fois que j'étais en Milouim, je me rattache au Ham Israël. 
Et les gens pensent que quand ils vont en Milouim, ils se détachent de la Torah, ils ont arrêté d'étudier la Gemara, ils ont quitté la Yeshiva pour aller en Milouim. Ils disaient, à chaque fois que j'étais en Milouim, je me rattache au clan Israël. Et quand je revenais à la Yeshiva, j'étudiais encore mieux la Gemara. J'ai encore étudié mieux la Torah parce que je m'étais ressourcé avec tout Israël. Il nous a raconté une histoire suivante. Il nous a dit, j'étais en Milouim. Il y avait une personne qui était en Milouim avec moi. Et il me dit, après ces Milouim, c'était l'époque où les Milouim, ça durait un mois, où il n'y avait pas de téléphone, où il y avait... Euh, pendant un mois, tu étais déconnecté de la famille. Et il dit, à la fin de ces Milouim, je pars en Chutzlaret. Et il nous dit, je le vois, et je lui dis, Annie, et, il se, et, etc. et cette personne se tourne au, au Rav Zuckerman et lui dit, et toi, Yoshua, qu'est-ce que tu fais après les Milouim Il fait, li assur la tset miret Israël. Assur les Yehudis la tset miret Israël. Interdit un juge de quitter Israël. Israël. Et il nous, il nous dit que ce soldat, il lui dit, ah, Yoshua, afarta otanu la siret Sion. Tu nous as transformés en prisonniers de Sion. Alors qu'il fait un jeu de mots, Asiret Sion, c'était les Juifs qui voulaient monter en Eretz Israël de Russie, et les réfugiés qui ont refusé l'entrée en Eretz Israël, on les appelait les Asiret Sion. Il lui dit, Afarta Otanou les Asiret Sion, maintenant on est des prisonniers en Sion, en Israël. Maintenant on est en prison ici. Et le Rav Sukerman nous dit, il aurait pu lui sortir au Roth, il aurait pu sortir en Gemara, il aurait pu sortir. Regardez avec quelle approche, comment il, il était proche des personnes, il savait quelle Torah leur donner au niveau où ils étaient. Et lui dit, je lui ai demandé, Tsotsi et Arnak, Shalha, sort ton porte-monnaie. Il sort son portefeuille, son porte-monnaie, et le Rav Tsukaman, il dit, ouvre ton porte-monnaie. Il ouvre son porte-monnaie. Et lorsqu'il ouvre son porte-monnaie, le Rav Tsukaman, il voit la photo de sa femme, de la femme de ce, de ce soldat. Et il nous dit, je me tourne vers lui, je lui fais, ma, Atmuna, c'est là, sa photo. Un mois, tu quittes la maison, tu dois avoir sa photo. De ta femme, il de l'avoir tous les jours. Un mois, mais c'est un tu vas revenir, tu vas la retrouver. Et il nous dit, ce Rayal se, se tourne vers moi et me fait, mais Zoïchti, Ani Oevota, Ani Loechol Biladea, c'est ma femme, je l'aime, je ne peux pas la quitter. Je dois être tout le temps en présence d'elle. Et le Rabbi Sukhaman, il lui dit, Etzli, Kachazé Eret Israël. Etzli, Kachazé Eret Israël. Chez moi, c'est comme ça, Eret Israël. Maintenant, quand on entend une phrase comme ça, alors c'est sûr, tu as besoin des Gemarot et tu as besoin des Poski. Mais quand tu as une Torah Chaya Vekayama, une Torah présente, une Torah de vie qui te transmet l'enseignement, tu comprends et tu remercies Chazal, nos, nos, nos maîtres, qui nous ont enseigné que la Torah chez Balpé, il trichera les chers Balpé, que la Torah orale doit rester orale. Pourquoi pour rencontrer des personnes qui vivent cette Torah. Pas des livres, pas des lettres. Il écrivait très peu, on le dit, mais Rav, écrivez, vos, écrivez votre commentaire sur Messia Zicherim, sur Cousin, il dit, vous, vous voulez que je m'arrête d'enseigner Pour pouvoir écrire mes livres, il faut que je m'arrête des années d'enseigner. Il mettait en avant la Torah orale, le Mivgash, la rencontre avec. Et en effet, tout le monde euh, qui a côtoyé le Rav Zuckerman et les cours, ou les personnes qui manquaient, était euh, nous au début on ne comprenait pas on était sanctionné pour c'est un moyen que le Rav Zuckerman avait inventé pour pouvoir que tout le monde vienne en chiot mais après on a compris qu'on était ensemble mais il était 8h du matin ma femme avait couché euh, dans la nuit j'appelle le Rav Zuckerman elle avait couché à 6h du matin j'appelle le Rav Zuckerman à 8h je dis Rav non la de la nouvelle Mazal Tov Mazal Tov je dis, Rav, n'annulez pas le cours à cause de moi, parce que je n'allais pas venir, parce qu'on n'avait pas dormi toute la nuit, je devais rester avec ma femme, parce qu'il devait sortir le bébé, je n'allais pas venir en chiot, je ne voulais pas qu'ils annulent. N'annulez pas, pour moi, c'est une mauvaise goula pour l'enfant d'annuler le cours du Rav Zuckerman. Et le Rav, il fait, Rebdouvid, Altinak, Nechakelecha, Macha Yeshio, Nechakelecha. Ne t'inquiète pas, demain, il y aura cours, on t'attend. Aujourd'hui, on ne fera pas cours, on t'attend. Mais c'est lui, ce n'était pas un jeu. C'était Bémet, il nous attendait. Il, il m'attendait parce qu'on était ensemble. Et la Torah, elle était ensemble. Le... Il y a beaucoup de Sipurim que euh, on peut raconter, que lui nous a raconté le plus beau Sipurim. Moi, j'ai, ce n'est pas seulement comment on l'a vu, c'est ce que lui nous trans transmettait. Je lui ai demandé comment enseigner. Il m'avait dit, le cours, une idée. Une idée. Une idée que tu dois apporter aux élèves. Autour de cette idée, tu emmènes les, les, les sources, tu poses des questions. Une idée. 
ne donne pas des millions d'informations. La Torah qui était transmise sur ce n'est pas une million d'informations, c'est une rencontre avec la Torah, la Torah intérieure. Et pour finir, le Rav Shmuel Fischel a dit, ah, vous avez une chance, les rabbinim, etc., etc. Pendant une année, j'ai enseigné aux élèves. J'ai enseigné aux élèves ce que le Rav Shmuel nous a donné, qui nous a dévoilé que la Torah, la Yadout, ce n'est pas une religion. La Torah, la Yadout, c'est la Teva chez nous, c'est notre nature. C'est notre nature. Et cet élève est parmi euh, nous euh, ce soir. Et toute l'année, on parle de ça et on voit des mécoros sur ça pour, pour comprendre que la Torah, c'est un art, c'est nous. Comme il disait, la Torah, elle est écrite sur notre cœur. Et ce n'était pas de la poésie. C'est quelque chose de, de, de concret, de vrai. La Torah d'Israël, c'est l'âme d'Israël, elle est en nous. Et à la fin de l'année, on avait fait un, un, un... À la fin de l'année, on fait... Bon, il y a plusieurs étapes dans l'année où on parle aux élèves. Chacun dit comment il, il vit son année d'Ishiva et comment ça se passe, son élimoud. Et à la fin de l'année, alors qu'on s'était euh, énormément travaillé, c'était l'année où le Rav Tsukarman avait pu enseigner. Et nos élèves, ils ont vu seulement un cours du Rav Tsukarman ou deux cours du Rav Tsukarman. Et il y a un élève, il dit, j'ai compris cette année, je suis allé au cours du Rav Tsukarman, et il a dit une phrase, et j'ai compris ça, et ça a changé ma vie. Que la Torah, zo, a teva, chez l'anou. Que la Torah, c'est notre nature. Maintenant, nous, pendant un an, on s'est cassé la tête à lui transmettre ça, à lui dire ça, etc., c'est rentré dans son oreille, il a entendu, il a fait. Quand il a vu une Torah vivante, une Torah qui est vraiment la nature de l'être, chez le Rav, alors ça, ça a été entendu. Chez Niskei Bezrat Hashem, de les Farsem et Torato chez le Rav, le Rav Ziouda, le Rav Tao, le Israël Tao, lors des Spédis, il a dit une chose très très forte. On ne connaît pas la Torah du Rav Tzukerman, on, on connaît une seule partie. La plus grande partie, elle sera dévoilée après ces années-là, dans ces années-là. Et on connaîtra euh, la puissance et la profondeur de cette Torah seulement dans plus jeunes générations, comme le Rav Kouk. Comme le Rav Kouk, il est né, le, il est Niftar le même, le même jour que le Rav Zatzal. Sa Torah, on connaissait le Rav Kouk. Il y a des personnes qui peuvent raconter des histoires sur le Rav Kouk. Ils ont vu le Rav Kouk, ils ont étudié le Rav Kouk. Alors la profondeur de sa Torah, est-ce qu'il a apporté cette âme particulière hein, alors, ce sera seulement des années plus tard. Chez Niske, les, les oraux, de rencontrer cette lumière, de rencontrer sa, sa, sa sagesse et de pouvoir transmettre ça à nos enfants. Qui est le roi Vous êtes chez Cette soirée touche à sa fin. Un grand merci à tous les rabbinis, tous les intervenants qui sont venus rendre hommage et au Rav Tsukerman à son enseignement. Et merci à tout, tout le public qui est venu se, se rattacher à son héritage. Toda Rabba à vous. On va faire Kaddish. Et à très bientôt pour de nouvelles soirées du Mahon Meir. Et pour les beaux grimes et les barbourim, c'est le moment de nous aider à tout ranger. Toda Rabba. <rire> Je suis